ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അടുത്ത മുഖലയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാം രാത്രിയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ അദൃശ്യ ദൂതഗണവുമായി നമ്മുടെ മധ്യ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ പറൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും അവരുടെ മധ്യയെ കടന്നു വരാം എന്നുള്ള വാറ്റത്തെ പ്രകാരം ഉയർത്തുവന്ന യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഹോളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രാരംഭ നിമിഷം തുടങ്ങി ഇതുവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ആത്മാവിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു തുടർന്നും കർത്തൃ സന്നിധിലാകതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിലായിരിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാം രാത്രിയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കർത്താവായി യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച സ്ലീഹന്മാരിൽ ഒരുവനായ വിശുദ്ധ പത്രോത്സ്രികായുടെ ഒരു വാക്കെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നത് ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഈ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആഴങ്ങളെ കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടാനോ അവ നമ്മുടെ മനഃപ്പാടമാക്കി പഠിച്ച് മറ്റൊരാളെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനോ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പകരം ഇതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തു എന്നറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തലകളെ ഉയർത്തി നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ മഷിഹായി എതിരിൽപ്പാൻ സ്വർഗം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ മഷിഹായുടെ വരവ് ഏറ്റവും അധികം അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വരവ് വരവ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോളം വർഷമായി മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ കാതുകളിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാവശ്യം കാതുകളിൽ പതിച്ച സുവിശേഷ ശബ്ദത്തിലൊന്ന് മസിഹായുടെ മടങ്ങി വരവ് എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ മടങ്ങി വരും സ്ലീഹന്മാർ പറഞ്ഞു വരുവാനുള്ളവൻ താമസമിക്കാതെ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു സ്വർഗീയ ദൂതഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മസിഹായുടെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ നിമിഷം വരെയും ജീവിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ മിശികായുടെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ യേശു എപ്പോൾ വരും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വേദപുസ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് നിത്യതയിലെ നിവാസത്തിൻ്റെ വേല തീർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ രക്ഷാ സുവിശേഷമെന്ന് വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ വരികളിൽ മിശിക തമ്പുരാൻ അന്തിമ അത്താഴത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിവർത്തിപ്പാൻ ഗജ്ജമനായി എന്ന തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അനുഗമിച്ച പതിനൊന്ന് സ്ലീഹന്മാരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവിലും വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ അനേക കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നുവോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൊട്ടാരം ഒരുക്കാൻ പോകുകയാണ് അത് തീർന്നാൽ ഉടനെ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കുവാൻ ഞാൻ വരാം അനന്ത നിത്യതയുടെ കവാടം തുറക്കുന്ന നാൾ അടുത്തുപോയി കാരണം അവിടെ നിത്യതയിൽ നിവാസത്തിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ പണി എത്രമാത്രമായി അതിൻ്റെ വേലകൾ ആരംഭിച്ചു അത് എത്രമാത്രം അവ തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു വഴിയുമില്ല രണ്ടാമതായി തിരുവഴുത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു നാൾ ശിഷ്യന്മാർ മെശികായോട് യോജിച്ചു ഗുരോ നിന്റെ വരവ് എപ്പോഴായിരിക്കും സ്ലീഹന്മാരുടെ ചോദ്യം കേട്ടുടനെ കർത്താവ യേശു പറഞ്ഞു അതെന്റെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാത്രം അറിയുന്നു ഞാനും ദൂതന്മാരും പോലും അറിയാത്തതാണ് ആകയാൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതിന് മഷികായും മഷികായോടൊപ്പം കാഹള ഊതുവാൻ വിധി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദൂതന്മാരും ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് എപ്പോൾ അനുവദിക്കും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നാം നോക്കിയാൽ സുവിശേഷത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സ്വർഗം നിയോഗിച്ച ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയുണ്ട് 
ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രായേലിന് അംശമായ കാഠിന്യം ഭവിക്കുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിക അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സുവിശേഷത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇനി ലോകത്തിൽ എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി എത്ര പേർ വന്ന് ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവയിൽ എത്ര പേർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതണമെന്നുള്ളതിനും നമുക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവൊന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിലെ വേലകൾ എത്രമാത്രമായി പിതാവ് എപ്പോൾ അനുവദി കൊടുക്കും സുവിശേഷത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള ജാതികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ ഇവയെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല നാലാമത് വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലീക തൻ്റെ പ്രഭാഷണ വേളയിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ലോകാരംഭം തുടങ്ങി വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നിറവേറുവോളം സ്വർഗം അവനെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാകും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പിതാവിൻ്റെ അനുമതി രണ്ട് നിത്യതയിലെ നിവാസത്തിൻ്റെ വേല തീർക്കപ്പെടുക മൂന്നാമത് സുവിശേഷത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജാതികളുടെ രക്ഷ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുക ഇവ എത്രമാത്രമെന്ന് കണ്ടെത്താനൊക്കത്തില്ല എന്നാൽ നാലാമത്തെ കാര്യം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സധൈര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറര ശതമാനം പ്രവചനം ഈ കാലത്തിനുള്ളിൽ നിറവേറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മെസ്സിയായ എപ്പോൾ വരുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് വിശുദ്ധ പത്രോസ് പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം തുടങ്ങി വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിയാകുവോളം സ്വർഗം അവനെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിത്യതയുടെ നിവാസത്തിന്റെ വേല എത്രമാത്രമായി പരിശുദ്ധ പിതാവ് എപ്പോൾ അനുവദി കൊടുക്കും സുവിശേഷത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള ജാതികളുടെ എണ്ണം ഇത് കണ്ടെത്താൻ മാനവരാശിക്ക് കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും സുവിശ ഈ പ്രവാചകന്മാർ അരളി ചെയ്ത പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് സധൈര്യം പറയാം മഷികാവിടെ മടങ്ങി വരവ് അടുത്തുപോയി കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോസ്തുലനായ പത്രോസ്രീക പ്രവചനത്തെ കുറിച്ചൊരു നല്ല കാര്യം ഒരു വാക്കെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗിച്ച പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താലും ഗാഢനിധയിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ടതും ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ പ്രവചനമെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ ചില പശ്ചാത്തലങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകത്തിൽ ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എണ്ണായിരത്തോളം വാറ്റത്വങ്ങളും ആയിരത്തോളം പ്രവചനങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഈ ആയിരം പ്രവചനത്തെ നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചു പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ തിരുവഴുത്തിലേക്ക് വരാം ആ വചനം വായിച്ചാട്ട് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ കുടിയേറിയ ഒരു ആശയം വെച്ച് അവൻ മഷിയിൽ മഷി കൊണ്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളതല്ല ഈ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പ്രവാചകണത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ച് നമ്മ നാം അതിന്റെ ആഴം ഗ്രഹിച്ചല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വരുവാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ മനസ്സ് ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞ് അത് വരും തലമുറയോട് പ്രസംഗിക്കുകയും അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗത്താൽ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങളാൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാണ് ബൈബിൾ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ പ്രവചനത്തെ നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചല്ലോ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് പ്രാരംഭത്തിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നാം ചിന്തിച്ചു അതിലുപരി രണ്ടാമതായി ബൈബിൾ പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപരേഖ നാം ചിന്തിച്ചു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി ഏറ്റവും പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയരുന്ന ഒരു കഴുകനെ പോലെ ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും മനുഷ്യൻ അറിവിൽ നിന്ന് അറിവിലേക്ക് കുതിച്ചു പായുകയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം ചുരുക്കമായി ചിന്തിച്ചു അടുത്തതായി നാം ചിന്തിച്ചത് പാപം ചെയ്ത് 
പറദീസ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മാനവരാശിയെ ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരുടെ ആരാധന പത്രമായ മഷിക താണ ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്റെ ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ആഗമനത്തിന് മുൻ മുന്നായി മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാർ തന്നെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതും അത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടതും ശേഷിപ്പുള്ളതും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം ചിന്തിച്ചു ശാസ്ത്രീയ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നര നാം ചിന്തിച്ചു അതിൽ ഇനിയും പലതും നിവർത്തിക്കപ്പെടാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അണി അണിയറ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയ മണ്ഡലത്തിന്റെ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഷിയായെ കുറിച്ച് ചില പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു ഏറെക്കുറെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതോളം പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവയിൽ നാൽപ്പതോളം പ്രവചനം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞെന്നും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആയിരം പ്രവചനങ്ങളെ ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരിച്ചത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ രണ്ടു ഭാഗം നാം ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയ പ്രവചനങ്ങൾ രണ്ട് മഷിക തമ്പുരാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വിഷയം ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്ത ഭാഗമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തുടങ്ങി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ മറിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ പേരാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന് ലഭിച്ച പേരാണ് ഇസ്രായേൽ സഹോദരനെ ഭയപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോയവൻ ഏറിയ വർഷം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സഹോദരൻ നാനൂറ് പേരോടുകൂടെ തന്നെ എതിരിട്ട് വരുന്നു എന്ന് കേട്ട് മനമുരുകി ഹൃദയം തകർന്ന് അവന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയിൽ വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെ വന്ന ദൂതനോട് അവൻ മല്ലു പിടിച്ചു ആ ദൂതനെ കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്തുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യവും അവന്റെ ഭാവക ഗാംഭീര്യവും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇവൻ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു യാക്കോ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവസാന വാക്കിൽ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല ദൂതനും അവനും തമ്മിലുള്ള മല്ലു ത്തിന്റെ അനന്തരം ദൂതൻ കൈനീട്ടി തൊട്ടു ചോദിച്ചു പേരെന്താണ് പേര് യാക്കോബ് എന്നാണ് പേര് യാക്കോബ് എന്നാൽ ഇന്ന് തുടങ്ങി നിന്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കും തിരുവഴുത്തെല്ലാം വായിപ്പാൻ സമയം പോരാ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം നിന്റെ പേര് ഇന്ന് തുടങ്ങി ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കും ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനും വിശ്വാസികളുടെ പിതാവും ഇസ്രായേൽ എന്ന ജാതിയെ വെട്ടിയെടുത്ത അബ്രഹാം എന്ന നീതിമാന്റെ കൊച്ചുമക്കളിൽ ഒരുവനായ യാക്കോബ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനിൽ നിന്ന് അവന് ലഭിച്ച പേരായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന പേര് അത് ആരംഭത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരായിരുന്നു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ജാതിയുടെ പേരായി ഇന്ന് ഈ നവീന കാലത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങി ആലപ്പുഴ ജില്ല വരെയുള്ള ഏറിയ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇത്രമാത്രം വലിപ്പം മാത്രമുള്ള ഒരു ജാതിയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരും പിന്നീട് ഒരു ജാതിയുടെ പേരും ഇപ്പോൾ അതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരുമാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ കടികാരം എന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ അവരെ തൊടാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല പേർഷ്യൻ നാടുകൾക്കുള്ളിൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവരായി കിടക്കുന്ന അവരുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും കണ്ടാണ് ലോകം ഇന്ന് ഞെട്ടി വറച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ തുറകളിലും സകല കണ്ണുകളും ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനെയാണ് ഒരു ചെറിയ ജാതി അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു അബ്രഹാമേ നീ പുറത്തേക്ക് വരിക നന്നാവ് അയോധ്യനായ അബ്രഹാം കൂടാരം വിട്ട് പുറത്തു വന്നു ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുവേൻ വയോധ്യൻ കണ്ണുകൾ പതിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി അസംഖ്യം നക്ഷത്രങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ദൈവ അബ്രഹാമിനോട് യോജിച്ച അബ്രഹാമേ നിനക്ക് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒന്ന് എണ്ണാമോ അബ്രഹാം കൈമലർത്തി പറഞ്ഞു സാധ്യമല്ല ദൈവമേ അടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ നിനക്ക് മക്കളെ തരും വയോധ്യൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് തലയാട്ടി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്റെ ദൈവം തമ്പുരാൻ എനിക്ക് മക്കളെ തരുമോ 
ബ്രഹാമേ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രം പോലെ ഞാൻ നിനക്ക് മക്കളെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണിതെന്നറിയാമോ കാലങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞ് ബാബേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ ഭക്തനായ ധാനിയല് തൻ്റെ മരണനാളുകൾ അടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൻ്റെ പ്രവചന ചുരുളിൻ്റെ അവസാന വരികളിൽ എഴുതി അവർ ആകാശമണ്ഡലത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിക്കും ആര് കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് നീതിക്ക് അവകാശിയായ കൃപായിക വിശുദ്ധന്മാരാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ ആ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിൽ ഭംഗ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചു സ്വർഗം കാണിച്ച കരുണെ ഓർത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ രക്ഷപ്രാപിച്ച് വരാൻ പോകുന്ന പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിപ്പാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയായിട്ട് ഒരു ഹലരിയ പറഞ്ഞട്ടെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അബ്രഹാമേ ഒരു ദിവസം അബ്രഹാമിനെ കടൽ തീരത്ത് കൊണ്ടുപോയി അബ്രഹാമേ ഈ മണ്ണെണ്ണാമോ വയ്യോദൻ തപ്പിത്തടഞ്ഞു പറഞ്ഞു അസാധ്യമാണേ കടൽക്കരയിലെ മണ്ണ് മനുഷ്യൻ എണ്ണാൻ നോക്കുമോ മൗനം വീക്ഷിച്ച് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു അബ്രഹാം ഇതുപോലെ ഞാൻ നിനക്ക് മക്കളെ തരും നിന്റെ മക്കൾ കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെയാണ് ഒന്ന് അസംഖ്യമാണ് രണ്ടാമത് കടൽക്കരയിൽ എപ്പോഴും അത് ശുദ്ധമായ മണലാണ് കടലിൽ നിന്ന് തിരമാല കയറും വീണ്ടും ഇറങ്ങും വീണ്ടും കയറും വീണ്ടും ഇറങ്ങും ഇങ്ങനെ കയറിയും ഇറങ്ങിയും കഴുകി വെടിപ്പാക്കിയ ഒരു സന്തതിയുണ്ട് അതാരാണെന്നറിയാമോ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്താൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവർ അവരാണ് എന്നാൽ ദൈവത്താൽ ഏറ്റവും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും അവർ തന്നെയാണ് അവരാണ് കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ദൈവത്താൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്ന ജാതി മൂന്നാമത് ഒരു ദിവസം അബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ച അബ്രഹാം ഭൂമിയിലെ പൊടിയെണ്ണാമോ അബ്രഹാം കൈമലർത്തി അസാധ്യമാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ നിനക്ക് മക്കളെ തരും അതാരാണെന്നറിയാമോ ഇസ്മായേലിന്റെ വംശമായി ആഫ്രിക്കയിലും പേർഷ്യൻ നാടുകളിലും പറന്നു കിടക്കുന്ന അറബി ജാതിയുടെ പിന്നിൽ ഈ വാട്ടത്ത വചനമാണ് അവൻ കാട്ടുകഴുതയ്ക്ക് തുല്യനായി സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ അവൻ പാർക്കുമെന്നുള്ള വാട്ടത്തം ാണ് ഇന്ന് ഏക സത്യ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇസ്ലാമികൻ ഭൂമിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം നമ്മുടെ പിതാവാണ് അബ്രഹാം ഇസ്രായേലിന് പിതാവാണ് അബ്രഹാം ഇസ്മായേലിന് ഇസ്ലാമികന് പിതാവാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സന്തതിയാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെയാണ് ദൈവത്താൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനും ഇവനാണ് ദൈവത്താൽ ഏറ്റവും അധികം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനും ഇവനാണ് എല്ലാം വിശദമായി ചിന്തിച്ചു പോകുവാൻ നമുക്ക് സമയം പോരാ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആഴം പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വയലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് കാണാം ഇത് അബ്രഹാമിന്റെ മകനായി സഹാഖിന്റെ മകനായി യാക്കോബാണ് യാക്കോബിന് പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ജനിച്ചു പിന്നെ അവരുടെ തലമുറകൾ പെരുകി യാക്കോബ് വയോധ്യനായപ്പോൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ കുറെ കാലം പാർത്തു അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്നാണ് മരിച്ചത് പാരമ്പര്യമായി ഇവർ അജപാലകരാണ് ആടുമാടുകളെ വളർത്തി അവയുടെ നന്മ കൊണ്ട് ജീവിച്ച ജാതിയാണ് ഇസ്രായേൽ തികച്ചും സാംസ്കാരിക ശൂന്യരാണ് ഉന്നതമായ കലാലയ വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന സാംസ്കാരിക ഒന്നും അവർക്കില്ല പാരമ്പര്യമായി ആടിനെ വളർത്തുന്ന ജോലിയാണ് എല്ലാ ഇടയന്മാരായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ജാതിയാണ് ഒരു നാൾ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശേ നീ ഭരവോനോട് പോയി പറയണം ഇസ്രായേൽ എന്റെ ആദ്യ ജാതനാണ് നീ അവനെ വിട്ടയച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആദ്യ ജാതനെ ഞാൻ തകർത്തു കളയും പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം വാക്യം വായിക്കണ്ട മോശ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട ഫറോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുന്നു മോശയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഏതാണ് ഇസ്രായേൽ എന്റെ ആദ്യ ജാതനാണ് അവനെ നീ വിട്ടയച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആദ്യ ജാതന ഞാൻ സംഹരിക്കും ഇതാ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ പറയുന്ന വാക്ക് ഇസ്രായേൽ എന്റെ ആദ്യ ജാതനാണ് ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇരമ്യ പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്റെ ആദ്യ ഫലമാണ് അവനെ തിന്നുന്നവനെയെല്ലാം ഞാനും തിന്നു നശിപ്പിച്ചു കളയും അപ്പോൾ ആദ്യ ജാതനാണെന്നും ആദ്യ ഫലമാണെന്നും പറഞ്ഞു വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മോശ തന്റെ അന്ത്യനാളുകളിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ആ വാക്കൊന്ന് വായിച്ചാട്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാകും നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമായിരിക്കും ഭൂതലത്തിലുള്ള ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല ജാതികളിലും വെച്ച് സകല ജാതികളിലും വെച്ച് നിന്നെ തനിക്ക് സ്വന്തം ജനമായി ഇസ്രായേലിനോട് പറയാണ് അവൻ നിന്റെ ആദ്യ ജാതനാണ് അവൻ എന്റെ ആദ്യ ഫലമാണ് അ
ഇപ്പോൾ മോശ പറയുന്നു ഇസ്രായേലെ കേട്ടുകൊള്ളുവി നിന്റെ ദൈവമായ ഓവാറിൽ ചെയ്യുന്നു നീ ഭൂതലത്തിൽ വെച്ച് യഹോവയ്ക്ക് ഏറ്റവും വിശുദ്ധ ജാതിയാണ് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധ ജാതിയായി അക്കാലത്ത് ദൈവം നമ്പരാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇനിയും പോട്ടെ വയോധ്യനായ അബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചു അബ്രഹാം ഒരു നാൾ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു നിന്റെ കാലിലെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറാകട്ടെ ഒരു ചരടാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട നീ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കിയെന്ന് നാളെ നാട്ടുകാർ പറയും ഭിമലേക്ക് പോയ ശേഷം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ച് അബ്രഹാമേ ഈ തെക്ക വടക്കൊക്കെ നോക്കാമോ അയോധ്യൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൾക്ക് മേൽ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏറിയായൊക്കെ നോക്കി ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നിന്റേതായിരിക്കും കാലങ്ങൾ പലതു കഴിഞ്ഞു ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ മോശ പറയുന്നു അവൻ ജാതികളുടെ അതിരികളെ നിയമിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ എണ്ണത്തിന് തക്കവണ്ണം അവൻ ജാതികൾക്ക് അതിരി വെച്ചു കൊടുത്തു ഒന്ന് വായിച്ചാൽ അവകാശം വിഭാഗിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് തക്കവണ്ണ ജാതികളുടെ അതിർത്തികളെ ദൈവം ആവേച്ചു കൊടുത്തത് ദൈവം നമ്പരാൻ പണ്ട് വയസ്സ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പനോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പനോട് ഒരു രാജാവ് പറഞ്ഞു പ്രഭു അങ്ങ വേണ്ടിയതൊക്കെ എടുത്തോ ഉടനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്റെ കാലിലെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറാകട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചരടാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നോളൂ ദൈവം അങ്ങോട്ട് പോയ ഉടനെ ദൈവം വിളിച്ചു നോക്കാമോ നോക്കി കാണാമോ വയസ്സിന് ഇങ്ങനെ കണ്ണു പിടിച്ചു കായിക ഹരങ്ങൾ പിടിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു ബോർഡറൊക്കെ കാണിച്ചു ദൈ കിടക്കുന്ന തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും പടിഞ്ഞോട്ടും കിഴക്കോട്ടും ഇതെല്ലാം നിന്റേതാണ് വർഷങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് കഴിഞ്ഞു മോശ ഇപ്പോൾ വയോധ്യനായ മോശ മരണ നാളുകൾ എടുത്തപ്പോൾ മോശ പറയാണ് ഇസ്രായേലെ കേട്ടുകൊള്ളുവീൻ മഹോന്നതൻ ജാതികൾക്ക് അതിരി വെച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ എണ്ണത്തിന് തക്കവണ്ണം ദൈവം തമ്പുരാൻ ബോർഡർ വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊന്നും ദൈവം ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്കൊരു വാറ്റത്വം തന്നു ഞാൻ നിന്റെ അതിരികളെയൊക്കെ വിശാലപ്പെടുത്തി തരാം നൂറ് വർഷങ്ങൾ പോലും ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ വേല ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് സാധുവായൊരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ആരംഭിച്ച ഈ മാർഗം അമ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളോളം പടർന്ന് ഇതൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പണമല്ല പ്രാപ്തിയല്ല വിദ്യാഭ്യാസമല്ല കുലശ്രേഷ്ഠതയല്ല വാറ്റത്വം ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയാണ് ഞാൻ നിന്റെ അതിരികളെ വിശാലപ്പെടുത്തി തരാം അബ്രഹാമിനോട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് ബോർഡർ ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തത് ദൈവം നമ്പുരാനാണ് ഇതൊരിക്കൽ ഒരുത്തന്റെ പേരായിരുന്നു പിന്നെ അതൊരു ജാതിയുടെ പേരായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരായി മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പുണ്യസ്ഥലം കാണാൻ പോവുകയാണ് കാശുള്ളവരൊന്ന് പോയി കാണുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെയും മക്കളെ യേശു ജനിച്ച സ്ഥലവും യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച സ്ഥലവും യേശുവിനെ അടക്കപ്പെട്ട സ്ഥലവും യേശു സ്നാനമേറ്റ സ്ഥലവും ഒക്കെ കാണുന്നത് നല്ല കാര്യം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് അവസാനം ചെ അന്തികൃത ചെകുത്താൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ ഒന്ന് പോയി കാണുന്നതെന്ന് കാണാൻ സൗകര്യമുള്ളവരുണ്ട് പോയി കണ്ടാട്ടോ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് കൃതാവായ യേശുവിൻ്റെ അതിന്ന് ലോകത്തിലെ മൂന്ന് സമൂഹങ്ങളുടെ പുണ്യഭൂമിയാണ് യഹൂദൻ്റെയും ക്രൈസ്തവൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പുണ്യഭൂമിയായി കാണപ്പെടുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം അവിടെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവിടെ പോയി പുണ്യഭൂമി കണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു അവരുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം അവരുടെ രക്ഷിതാവ് സ്നാനമേറ്റ സ്ഥലം അവരുടെ രക്ഷിതാവ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം അവരുടെ രക്ഷിതാവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഛേദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ഒക്കെ കണ്ട് ഇന്ന് യൂറോപ്യനും ആഫ്രിക്കക്കാരനും ഒക്കെ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തത് ഇദ്ദേഹമായി ദൈവം നമ്പുരാനാണ് ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം വളരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എല്ലാം വിശദമായി നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകാൻ സമയം പോരാ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം അവരെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചു സകല ജാതികളിലും വെച്ച് അവരെ ഉയർത്തി അവരുടെ അതിരുകളെ ദൈവം വെച്ചു കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം ദൈവം തമ്പുരാൻ ചെയ്തു എന്നാൽ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ നന്ദി കെട്ട മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നവന്മാര് വേറെയില്ല അവർ 
അവരെ നശിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദഹോവയുടെ കോപം ജ്വലിച്ചപ്പോൾ മോശ ഇടുവിൽ കയറി പറഞ്ഞു അയ്യോ യഹോവേ അവരെ നശിപ്പിക്കരുതേ മനുഷ്യരല്ലോ ജഡമല്ലോ അവർ ദുസാധ്യമുള്ളവരെങ്കിലും അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ നീതിയുള്ളതല്ലേ എന്ന് മോശ ചോദിച്ചു മോശയുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ മോശയും ദൈവം തമ്മിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ബന്ധം സ്നേഹിതർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചെറിയ കാര്യമാണോ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കും പോലെ മോശ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമെന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവം അടുക്കൽ വന്ന് സംസാരിച്ച് ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്താമോ ദൈവം തമ്പുരാൻ അടുക്കൽ വന്ന മോശ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യാദൃശ്യമായി സംഭവിക്കാം ഇല്ലെന്നുള്ളതല്ല എന്നാൽ മോശ പോയി പറയുന്ന സ്നേഹിതനോട് പറയുന്ന പോലൊക്കെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാൽ നമ്മളങ്ങ് അമ്പരന്ന് പോകും മോശയും ദൈവം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപം പോലും മനസ്സിൽ വരച്ചെടുത്തത് മോശയുടേതാണ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഴങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് മോശ എന്തോ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിലെ പാപം കണ്ടിട്ട് ഹോവയുടെ ക്രോധം ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു ഞാനിവരെ മൊത്തം കൊല്ലാൻ പോവുകയാണെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ മൊത്തണത്തിനെയും കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത വാക്ക് നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജാതിയാക്കാം നമ്മളാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയും ആമീൻ കർത്താവേ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താട്ടെ എന്ന് പറയും മോശ പറഞ്ഞു എന്നെ വലുതാക്കണ്ട അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കണം രണ്ടുപേരും കൂടെ തർക്കം വായിച്ചിട്ടില്ലേ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കിക്കുകയാണ് ഹോവ പറഞ്ഞു എന്നോട് പാപം ചെയ്തവന്റെ പേര് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കും അപ്പൊ മോശ പറഞ്ഞു അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കത്തില്ലയോ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പേരും വായിച്ചേരെ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ നേഴ്സറി കുട്ടികൾ പിണങ്ങുന്ന പോലെ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങ് പിണങ്ങി അപ്പൊ വായിച്ചാൽ അത്ഭുതം പോ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങ് പിണങ്ങി പിണങ്ങിട്ട് മോശ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കാമോ ക്ഷമിക്കത്തില്ല എന്നാ വേണ്ട നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇടപാട് തീർന്ന എല്ലാ കൂട്ടും വെട്ടി നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പേര് വെട്ടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു പോവാ ദൈവം അങ്ങനെ വിടത്തില്ല മോശ പിന്നെയും വിളിച്ചു നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നോട് പാവം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ പേര് ഞാൻ മായ്ക്കത്തുള്ളൂ നിന്റെ പേര് മായ്ക്കത്തില്ല ഉടനെ പറയുന്നു അയ്യോ ഇവർ ദുസാധ്യമുള്ളവർ സത്യം തന്നെ പക്ഷേ നീ ഇവരോടല്ല പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ പിതാക്കന്മാരോടാ പറഞ്ഞത് പാളയത്തിലെ പാപം പുറം ജാതിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നീ അവരെ വിടിവിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ നിനക്ക് കനാനിൽ കൊണ്ടെത്തിപ്പാൻ ശേഷിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീ അവരെ കൊന്നെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ദൈവം ഇച്ചിരി ബാക്കിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്നാ ദൈവം പറഞ്ഞു ക്ഷമിച്ച് ശരി ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാനൊരു ദൂതനെ വിടാ ഒരു ദൂതനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വിടാം നീ ദൂതനോട് കയറി വിഘടിക്കരുത് അവൻ വെച്ച അരിഞ്ഞുകളെയും അതുകൊണ്ട് ദൂതനെ വിടാം പിച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു വരത്തില്ലേ ഞാൻ വരത്തില്ല നീ ദൂതനെയും കൊണ്ട് പോക്കോ അടുത്ത ഒറ്റ ഇരിപ്പ് അവിടെ ഇരുന്നു വരത്തില്ലേ വരത്തില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പോകത്തില്ല അവിടെ വായിച്ചു നിന്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ കൂടെ പോരത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല എന്തൊരു നിർബന്ധമാണ് അവസാനം എന്നാൽ ശരി എൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കൂടെ വരാം നിനക്ക് സ്വസ്ഥതയും തരാം കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം കയറി ചെന്നപ്പം പറയുക പിന്നെ അന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചൂടായല്ലോ ചൂടായ ഉടനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവരെയെല്ലാം കൊല്ലുവെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ദൈവം നമ്പരാനോട് പറ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയി എന്തു വേണം അത് ഓർത്ത് അനുദവിക്കണം ദൈവം നമ്പരാനോട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ ലോകത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും നീ ജനത്തിന് അനർത്ഥം വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ അത് ഓർത്തു നീ പശ്ചാത്തപിക്കണമേ അനുദവിക്കണമേ അടുത്ത വാക്ക് യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന് അനർത്ഥം വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർത്ത് അവൻ അനുദവിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അമ്പരുന്നു എന്തൊരു ബന്ധമാ അതുകൊണ്ട് ആ മരിച്ചപ്പോൾ ശവാടക്കത്തിന് ദൈവം നമ്പരാനൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നു നമ്മളൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ ആര് വരുമോ അല്ലേ മോശം മരിച്ചപ്പോൾ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അടക്കാരാധനയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അടക്കാരാധനയുടെ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കോബാണ് യാക്കോബിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ മോൻ അന്ന് പക്ഷികാര്യ മന്ത്രി അവിടെ ഈജിപ്തിൽ അതുകൊണ്ട് അവി
അവൻ അടക്കപ്പെടുന്നത് സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടെയായിരിക്കും മശികായുടെ ശവശരീരം പൊതിയുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം വിലയുള്ളതിലാണ് അടക്കിയത് ദൈവം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മെയിൻ അടക്കം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുമോദനത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ രാജകീയമായ പദവികളോടുകൂടെ അടക്കം ചെയ്യും നെഹ്റുവിനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ആ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മദർ തെരേസയ്ക്ക് അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള അടക്കാരാധന ഭാരതീയരുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ പതാക കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നാല് മൂന്ന് സൈന്യത്തിൻ്റെയും സൈനാധിപന്മാർ ഒന്നിച്ച് ബോഡിയെടുത്ത് അനുമോദനത്തോടെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോശയ്ക്കും കിട്ടി മോശയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ അടക്കം കിട്ടിയത് അടക്കിയത് ആരാന്നറിയാമോ അവൻ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു ഖനാന്റെ മനോഹരത്വം ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടു വയോധ്യൻ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള മയോധ്യൻ പിസ്ക കൊടുമുടിയിൽ കയറി ചെന്നു അവിടെ വെച്ച് താൻ മരിച്ചു മരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് പിതാവായ ദൈവം രണ്ട് അവന്റെ തേജസ്സായ ക്രിസ്തു മൂന്ന് സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതിയായ മീഖയേൽ മൂന്ന് കൊടാനുവോടി ദൂതന്മാർ നിൽക്കുമ്പോൾ നീ പോയി വിശ്രമിച്ചു കൊള്ളുക നിന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തു നീ തിരികെ മണ്ണിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ് തമ്പുരാൻ മണ്ണു വാരി ഒരുത്തന്റെ രേഖത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൃഷ്ടിച്ച ആദാമിന് പോലും ലഭിക്കാത്ത ഭാഗ്യം മോശയ്ക്ക് കിട്ടി കാര്യം അവര് തമ്മിൽ അത്ര ബന്ധമായിരുന്നു ദൈവം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാണേണ്ടത് മോശയാണ് ഏലിയാവിനെയൊന്നും കാണാനൊന്നും ഇല്ല കാര്യം അങ്ങേര് നമ്മളെക്കാളും ചൂടന്മാരായിരുന്നു ഏലിയാവൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും ചൂട് പിടിച്ചതാ പക്ഷെ മോശ ഭൂതലത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സൗമ്യനാണ് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ സാധാരണ മനുഷ്യനാണോ അങ്ങേരേക്കാൾ കുറെ മുതിർന്ന ഒരു ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പേരെന്നാ നല്ലവണ്ണം ഒരു ഒരു പ്രവാചകി പേര് മിരിയ എന്തോ കുടുംബ പ്രശ്നമാണെന്നേ ഇദ്ദേഹം ജീവരക്ഷയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഓടിപ്പോയതാ അവിടെ മിഥ്യാന്റെ ദേശത്ത് പോയി മിഥ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാന്നറിയാമോ അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷം അബ്രഹാം കെതൂറ എന്നൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു മോനാണ് ഈ മിഥ്യാൻ പുറം ജാതിക്കാരനൊന്നുമല്ല ആ മിഥ്യാൻ ആഫ്രിക്കയുടെ ദേശത്താണ് അവിടെ പോയി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യം മോശം എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ വന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞോ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞോ കണ്ട അല്ലേ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാട്ട് ഈ മിരിയാമും അല്ല ഈ സിപ്പോറയും പിള്ളേരും കൂടെ വരുന്നത് അന്നാണ് നാത്തൂ നാത്തുവിനെ കാണുന്നത് കേട്ടോ മോശ ദിവ്യ സുന്ദരൻ ഒരു ഏഴകാലടി പൊക്കമുണ്ട് കൊണ്ടാന്നല്ല കോമളത്വം ഉള്ളവൻ സംസാരശേഷി മാത്രം ഇച്ചിരി കുറവാണെങ്കിലേ വാവിളിക്കാതിരുന്നാൽ മതി കൊണ്ടാ നല്ല കോമളനായ മനുഷ്യനല്ലേ ഇത് തേണ്ട ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നീഗ്രോ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മിരിയാം അങ്ങ് പിണങ്ങി ഇത് കുടുംബ പ്രശ്നമാ വലിച്ച് സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു മോശ തല കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് ഈ അഹരോൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അഹരോൻ ഒരിക്കലും നേരെ നിൽക്കത്തില്ല അഹരോ നമ്മുടെ ചില ആളുകളെ കൊണ്ട് പെതിയ മരുന്നിട്ട് കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതിനകം അഹരോനും മിരിയാമും മോശയോട് കയറത്തു അഹരോനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അഹരോൻ ഇങ്ങനെ ചേച്ചി പറയുന്നതിനൊപ്പം തുള്ളി ചേച്ചിക്ക് എട്ട് വയസ്സെങ്ങാണ്ട് മൂത്തതാ അന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന കുഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ചാടിക്കേറി എന്തൊക്കെയോ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു മോശ സൗമ്യനാണേ അദ്ദേഹം അങ്ങ് കുനിഞ്ഞു നിന്നു ദൈവം തമ്പുരാൻ സ്വർഗത്തിൽ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ സംഭവം ഒരുപാട് ഷൗട്ട് ചെയ്തു പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ശാസിച്ചു മോശം മിണ്ടിയില്ല കേട്ട ഒരു കൂട്ടർ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ മോശയ്ക്കെതിരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവന്മാര് കൈയോട്ടി ചിരിച്ചു കൊള്ളാം ആ കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു മോശം അങ്ങ് അകത്തോട്ട് പോയി അഹരോൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയി അമ്മായി പിന്നെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ പോയി ഇച്ചിര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഹരോൻ ഓടി വന്നു പറയാ യജമാനൻ യജമാനൻ മോശ പുറത്തു വന്നു എന്താണ് അഹരോൻ യജമാനൻ നമ്മുടെ സഹോദരിയായ മിരിയാം ഹിമം പോലെ വെളുത്തു നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയും ഒരാഴ്ച അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറയും നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച പറയത്തില്ല ആറുമാസമെങ്കിലും കിടക്കും ഞാനാണെ പറയും ആറുമാസം കൊച്ചമ്മ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോശ എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ ആ മോശയുടെ മനസ്സൊന്നും എടുത്ത് നോക്കാമോ മോശ പെതിയെ ചെന്ന് കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽ മാറ്റിയപ്പോൾ ഹിമം പോലെ വെളുത്തൊരു മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് മിരിയ മോശ പുറത്തിറങ്ങി വന്നു മോശയോട് പറഞ്ഞു ഹോവേ അവർ മനുഷ്യരല്ലോ അവർ ജഡമല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഭയങ്ക
നമ്മൾ നേരെ ജോലി ഇതുപോലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്പരം കൂടെ ഇറങ്ങി വരും ഇല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ ചാവുമ്പം ചേർത്താനും അവൻ്റെ അവൻ്റെ ചിങ്കിടികളും കൂടെ വന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ കാലെ പിടിക്കുന്നത് ഓർത്തോണം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അടക്കാരാധന മോശയ്ക്കാ കിട്ടിയത് ഈ മോശ തൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലോ നീ കേട്ടുകൊള്ളുവേ നിന്നെ മിശ്രേ ഇരുമ്പുലയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഹോമയായ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന പ്രമാണം നീ പാലിച്ചോൽ നീ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പുതിയ വീടുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റുമാർ ഉറക്കെ വായിച്ചവരെ അനുഗ്രഹിക്കാറില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ മാവുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ തൊഴുത്തിലെ കന്നാലി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ വയലിലെ ഗോതമ്പ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ടോട്ടൽ നീ എന്തിനു പോയാലും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റ് ആണ് മേളിലത്തെ വാക്കൊന്ന് വായിച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പാസ്റ്റ് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുക നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ ജാതികൾക്കും മീതെ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ചൊരു ജാതിയും ഇല്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇതുപോലെ ശിക്ഷിച്ച വേറൊരു ജാതിയും ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ കൃപായിക വിശുദ്ധന്മാരാണ് ദൈവ മക്കളെ എങ്കിൽ പോലും ഇവനോടൊക്കെ ഉള്ള ദൈവം തമ്പുരാന്റെ ബന്ധം കണ്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏറെക്കുറെ ഒന്നു തുടങ്ങി അല്ലേ ഒന്നു തുടങ്ങി പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യം ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം എന്തു തൊട്ടാലും നീ കടം മേടിക്കത്തില്ല നീ നാട്ടുകാർക്ക് കടം കൊടുക്കും നീ വാലല്ല നീ തലയാകും നിന്റെ നേരെ ഒരു വഴിയായി വരും നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഏഴ് വഴിയെ ഓടിപ്പോകും എന്തൊരനുഗ്രഹം സാധാരണ വായിക്കത്തില്ലേ നമ്മുടെ വീട് പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് നമ്മൾ അവസാനം കിച്ചണിൽ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉറക്ക വായിച്ച് കേൾക്കും ആ ഉഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടി എണ്ണ എടുക്കുന്ന പാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും അകത്തോട്ട് വരുമ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഓരോരുത്തരുടെ നോട്ടം കണ്ടാൽ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലാണ് അതൊന്ന് കേട്ടേക്കണം വിശുദ്ധന്മാർ ഉറക്ക വായിക്കും അവിടെ കുറെ ലിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതേ മോശ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് തുടങ്ങി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ചില ശാപത്തിന്റെ വാക്കു പറയും വാക്കു ഭയങ്കരമാണ് ഇസ്രായേലെ നീ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ വാക്ക് ലംഘിച്ച് നീ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാൽ ഈ പറയപ്പെടുന്നതെല്ലാം നിനക്ക് വന്നു ഭവിക്കും ഒമ്പോ അത് വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ തല പെരുത്തു പോകും ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ കൂടി ഇനി നിന്നാണ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചത് നമ്മുടെ തല പെരുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നു എന്തോ ഒരു വാക്കുകളായിരുന്നു ഇല്ലേ മോശ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാനും ചിന്തിച്ചു ഇത്രയും സൗമ്യത ഉള്ളവൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം തൻ്റെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവന്മാർ കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കും എരുമക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇവന്മാർ ആനക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യമെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അതിൽ സംഭവത്തിന് ഏറെക്കുറെ ഇത് പറയുന്നത് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി സോറി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടിൽ വയോധ്യനായ മോശ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇന്നേക്ക് ഏറെക്കുറെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് യേശു ജനിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മോശ ജീവിച്ചത് ഇന്നേക്കുള്ള കാലഘട്ടം നോക്കുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യഹോവയായ ദൈവം മോശ മുഖാന്തരം ഇസ്രായേലിനെ നോക്കി പ്രവചിച്ചു പ്രവചന വാക്ക് ഏതാണ് നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടനുസരിക്കണം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്നതെല്ലാം വരും വീടുകളിൽ പോയി മനസ്സിരുത്തി നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് തുടങ്ങി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രമമായി വായിക്കണം അവിടെ അസംഖ്യമായ ശാപത്തിന്റെ വാക്കുകളുണ്ട് അവയുടെ ചില നിവർത്തിയുടെ ചില ഭാഗം മാത്രം വായിക്കാം ഒന്നാമത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് ആവർത്തനം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് വാക്യം ഇതാണ് നിന്നെ പുറഞ്ചാതി
ഇന്നേക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഭക്തനായ മോശതന്റെ അവസാന വരികളിൽ ഇങ്ങനെ പാടി നീ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ പ്രമാണത്തെ ലംഘിച്ച് ജീവിച്ചാൽ സകല ജാതികൾക്കും നീ ദോഷമായി തീരും അതിലുപരി നിന്നെ അവർ നിരോധിക്കും നിരോധിക്കും എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മോശ പറയുകയാണ് സകല ജാതികളും നീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ട് നിന്നെ അങ്ങ് നിരോധിക്കും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലൊരു വാക്കില്ലേ നീ നീ സകല ജാതികൾക്കും ഒരു ശാപമാകുമെന്ന് ഇത്രാം വാക്യമാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വായിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ യഹോവ നിന്നെ തോൽക്കുമാറാക്കും ശത്രുക്കളുടെ മുൻപിൽ യഹോവ നിന്നെ തോൽക്കുമാറാക്കും നീ ഒരു വഴിയായി അവരുടെ നേരെ ചെല്ലും ഒരു വഴിയായി അവരുടെ നേരെ ചെല്ലും ഏഴ് വഴിയായി ഏഴ് വഴിയായി അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടി പോകും അടുത്തത് നീ ഭൂമിയിലെ നീ ഭൂമിയിലെ സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ബാധയായി തീരും ഒരു ബാധയായി തീരും ഇസ്രായേലിനോട് പറയാണ് നീ നിന്റെ ദൈവമായ കോവിഡ് വാക്ക് ലംഘിച്ച് നീ പാപത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോയാൽ നിന്റെ നേരെ ശത്രുക്കോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഏഴായി ചതറി പോകുന്ന അനുഗ്രഹം ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞാ പറയുന്നു നീ ഏഴായി ചതറി ഓടും അടുത്തത് നീ ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും നീ ഒരു ബാധയായിരിക്കും ഇത് വെച്ചോണ്ട് ആ കാലത്തെ പോപ്പ് കൊല്ലിച്ചതറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ജർമ്മൻ ഭരണകർത്താവ് അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം യഹൂദനെ കൊന്നില്ലേ സംഭവം എന്താണെന്നറിയാമോ അന്നത്തെ റോമിലെ പോപ്പ് ഈ വാക്ക പറഞ്ഞത് മഷിയാ തമ്പുരാനെ ക്രൂശി തശാപയോഗ്യമായി ജാതി എവിടെ കാലുകുത്തുമോ അവിടെ ശപിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള പോപ്പിന്റെ വാക്കിലാണ് ഹിൽട്ടർ കരണ കൂടാതെ അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ഊതനെ കൊന്നൊടുക്കിയത് ഞാൻ പുറകെ ആ കാര്യം പറയാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ നീ സകല ജാതികൾക്ക് ഒരു ബാധയാകുമെന്നാവ ഒരു കാലത്ത് ദൈവം ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചു വാരി കോരി കൊടുത്ത് ഇല്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ കൊണ്ട് നടന്ന ജാതിയാണ് അവസാനം തമ്പുരാൻ പൊക്കിയെടുത്ത് താഴോട്ടിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു നിന്നെ നിരോധിക്കും നിരോധിക്കും എത്താ എപ്പോഴാ സംഭവം നടന്നെന്നറിയാമോ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മോശ പറഞ്ഞ ഈ വാക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം ഈ നിരോധനത്തിലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ മസിയായുടെ ക്രൂശ് മരണത്തിന് ശേഷം എ ഡി അറുപത് തുടങ്ങി എ ഡി എഴുപത് വരെ റോമൻ കൈസറിൽ ഒരുവനായ തീത്തോസ് എറുസലേമിനെ നിരോധിച്ചു എറുസലേമിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അടഞ്ഞു അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും ചേർന്ന ഇസ്രായേലിനെ അല്ല സോറി ഇറാഖിനെ നിരോധിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ഭക്ഷണത്തിനും മരുന്നിനും വസ്ത്രത്തിനും മാത്രമുള്ളത് മതി ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അക്കാലത്തുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നു തുടങ്ങിയ പൈപ്പ് ലൈൻ പോലും നന്നാക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കാര്യം ആ രാജ്യം നിരോധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് തീത്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ കൈസർ എ ഡി അറുപതിൽ ഈ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തെ നിരോധിച്ചു ചുറ്റുമായി വിദേശികളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ എന്തെന്നറിയാമോ ആകാശം ചെമ്പു പോലെയും ഭൂമി ഇരുമ്പ് പോലെയും നിനക്ക് ശത്രുവാകും സൂര്യന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ചെമ്പ് പഴുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ രാജ്യം ചുട്ടു പഴുക്കും സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അസ്തമിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുൻപാകെ പ്രാണൻ ഹീനനായി കുനിഞ്ഞിരിക്കും സകല ജാതികൾ നിന്നെ നിന്ദിക്കും നീ ഏറ്റവും ഹീനനായി തീരും സകല ബാധയും അനർത്ഥവും ദോഷവും നിന്റെ വംശത്തെ പിന്തുടരും കേട്ടാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും അതൊക്കെ വായിച്ചപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കഷ്ടം തോന്നി ഇതൊക്കെ എന്തൊരു വാക്കുകളാണ് മേളിൽ കുറെ അനുഗ്രഹം എഴുതിയിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നില്ലെങ്കിലും പോട്ടെ ഇത്രയും വലിയ ശാപം തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പകല് വായിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തു അപ്പോൾ അതിലൊരു വാക്ക് നിന്നെ നിരോധിക്കും എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഏറെക്കുറെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വർഷം മോശ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തീത്തോസ് കൈസറാണ് എ ഡി അറുപതിൽ ഈ രാജ്യം നിരോധിച്ചു പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് വിദേശികളുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമില്ല സംഭവിച്ച എന്തെന്നറിയാമോ അടുത്ത വരികളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി നാല് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അക്കാലത്തെ പട്ടിണി നിമിത്ത നിന്റെ സ്വന്തം ഉദരത്തിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുട്ടു തിന്നും വായിച്ചാട്ട് ശത്രു നിന്നെ ഞെരുക്കുന്ന ശത്രു നിന്നെ ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്കത്തിലും ഞെരുക്കത്തിലും നിരോധത്തിലും നിന്റെ
ഭയങ്കര <laughs> ബൈബിളിലെ വാക്കുകൾ കോരി വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റമില്ല താഴോട്ട് പറയുന്നു നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ തിന്നുമ്പോൾ നിന്റെ ഭർത്താവിനോ നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കോ നീ കൊടുക്കത്തില്ല ഈ തീത്തോസിന്റെ സൈനികർ ഒരുവൻ ഒരു കുടിലിലേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒരമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കിടന്നും പിടച്ചു കരയാണ് ഒരു കല്ലിൽ അടിച്ചു കൊന്നു അതിനുശേഷം ആളിക്കത്ത് നടുപ്പിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ച് ഈ മാംസം ചുട്ടു തിന്നുകയാണ് എത്ര വർഷം മുമ്പ് മാഷ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലെ കേട്ടുകൊള്ളുവി ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ നീ ലംഘിച്ചോ നീ നിന്റെ സ്വന്തം ഉദരത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ശിശുക്കളെ നീ ചുട്ടു തിന്നു സംഭവം അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ആയിരങ്ങളെ ചുട്ടു തിന്ന ദൈവം മക്കൾ അവിടെ കുറെ വാക്കെഴുതിയിരിക്കുന്നു യോ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാംസം നീ തിന്നു സംഭവം അതുപോലെ നടന്നു പത്തു കൊല്ലം നിരോധിച്ചു വിദേശത്ത് രാജ്യത്ത് നിന്നൊന്നും ആഹാരം വരാനില്ല കൃഷിയിടങ്ങളെല്ലാം വരണ്ടു പോങ്ങി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്കെഴുതി നിനക്ക് ആകാശം ചെമ്പ് പോലെയും ഭൂമി ചൂടേറിയ ഇരുമ്പ് പോലെയും ആയിരിക്കും നിന്നെ ഞാൻ ചുട്ടു വഴിപ്പിക്കും മിശ്രമർക്ക് വന്ന സകല ബാധയും നിനക്ക് വരും അനർത്ഥം നിന്നെ പിന്തുടരും നീ സകല ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും നീ ഒരു ബാധയായി തീരും എന്തൊരു വാക്ക് അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു തീത്തോസിന്റെ ആ സൈന്യാധിപന്മാർ ഒരാൾ കണ്ടു എഴുത്തുകാരനായി ജോസിഫ് ഹാസ് തന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തു ആയിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാംസം ചുട്ടു തിന്നു ഏടി അറുപതിനും ഏടി എഴുപതിനും ഇടയിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് അതിനപ്പുറം ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മഷികാതമ്പുരാൻ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാൾ സ്ത്രീഹന്മാർ തന്നോട് പറഞ്ഞു ഗുരു ഈ ദേവാലയം കണ്ടില്ലേ ഹേരോദാവ് എന്ന പുറം ജാതിക്കാരനായ രാജാവ് നമുക്ക് പണത് തന്നതാണ് ഈ ആലയം യേശു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതോ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഇത് നശിച്ചു പോകും മഷികായുടെ പ്രവചന വാക്കായിരുന്നു തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന യഹൂദന്റെ അഭിമാനമായ ദേവാലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കല്ല് ഇളക്കുമെന്ന് മഷിക തമ്പുരാൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നു എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് നടന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ഏതാണ്ട് ഏടി എഴുപതിനോട് അനു അനുബന്ധിച്ചാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഏടി എഴുപതിൽ തീത്തോസ് കൈസ തന്റെ ആളുകളെ അയച്ചു യഹൂദന്മാരോട് യഹൂദന്മാരുമായി ഉഗ്രം ായൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി ഗ്രീക്കുകാർക്ക് അനുകൂലമായി നിന്ന ഈ തീത്തോസ് യഹൂദന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചു ജീവരക്ഷാർത്ഥം യഹൂദന്മാർ ഓടി ദേവാലയത്തിൽ അഭയം തേടി പുറത്തിറങ്ങി വരാൻ തീത്തോസിന്റെ സൈനികർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ യഹൂദന്മാർ തയ്യാറായില്ല അവർ ദേവാലയത്തിന്റെ വാതിലടച്ചാലും തീയിട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു എന്തൊരു ഭീകരതയായിരുന്നു മഷിയാ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ആലയം കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ നശിക്കും ആലയത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ തീ ായി തീർന്നു ഏതോ ഒരു വിദ്വാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ രത്നങ്ങളും വലിയ നിധികളും കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പണക്കൊതിയനായ തീത്തോസ് എന്ത് ചെയ്തു സൈനികരെ നിർത്തി വലിയ ആനകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഉഴുതും മറിച്ച് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ മറിച്ചിട്ടു പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ എത്ര അത്ഭുതമാണ് മസികാദംപുരാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന കല്ല് ഇളക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു തീത്തോസ് തന്റെ സൈനികരെ അയച്ച ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളക്കി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിധിയോ വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഓരോ കല്ലും മറിച്ചിടുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏറെക്കുറെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ മസിക പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ നശിച്ചു പോകും അത് അതുപോലെ നടന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരാം അടുത്തതായി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്കെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലല്ലേ നിന്നെ വിൽപ്പാൻ നിർത്തും എത്ര വാക്യമാ ആവർത്തനം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ വായിച്ചോ വായിച്ചോ ലാസ്റ്റ് വരി കപ്പൽ കയറ്റി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലുണ്ട് വായിച്ചോ വായിച്ചോ കാണുകയില്ല എന്ന് എത്ര വാക്യം 
ശത്രുക്കൾക്ക് ും <laughs> ബൈബിൾ വാക്കുകളൊക്കെ എത്ര സത്യമാണ് ദൈവമക്കളെ അലസാണ്ടിൻ്റെ അപ്പനായ പിലിപ്പ് തൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ച ആ അലസന്ദ്രിയായി എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖത്ത് കൊണ്ടുപോയി അറുപതിനായി രഘൂതന്മാരെ കൈകാലുകൾ കെട്ടി നിരനിരയായി നിർത്തി അന്ന് അടിമക്കച്ചോടമുണ്ട് പക്ഷെ ആരും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയില്ല മോശ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കപ്പൽ കയറ്റി നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി അടിയാരും അടിയാറ്റികളുമായി വിൽപ്പാൻ നിർത്തും പക്ഷേ എൻ്റെ ദാസനായ അബ്രഹാമിനോടുള്ള നീതിയാൽ ആരും നിനക്ക് വില പറയാൻ വരത്തില്ല എത്ര അറച്ചായിരുന്നു അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചില്ലേ ഏഴി നൂറ്റി മുപ്പതിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി അറുപതിനായിരം ഊതനെ കൊണ്ടുപോയി വിൽപ്പാൻ നിർത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം മോശ അവസാന ഇനി ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ അറുപത്തിനാല് ആവർത്തനം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ അറുപത്തിനാല് വായിച്ചാട്ട് മരിച്ചതാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവം നിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം തുടങ്ങി അടുത്ത അറ്റം വരെ വാരി വെതറിക്കളയുമെന്ന് അവന്മാർക്ക് സ്വന്തം ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു മനോഹരമായൊരു ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവീദി രാജാവായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഷൗൽ എന്നൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് മരിച്ചപ്പോൾ സോളമൻ രാജാവായി പിന്നെ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു യഹൂദയിന്നും ഇസ്രായേലും ഒന്നായി ഇസ്രായേലിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാജാക്കന്മാരും യഹൂദയിൽ പത്തൊമ്പത് രാജാക്കന്മാരും വാണതാണ് ഇപ്പൊ നടാ രാജ്യം പോയി കൊട്ടാരം പോയി ദേവാലയം പോയി അരമന പോയി സകലത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ മോശ പറയുന്നത് യഹോവാ നിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം തുടങ്ങി അടുത്ത അറ്റം വരെ വാരി വതറോ എന്ന് പറഞ്ഞു സംഭവിച്ചോ അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ഏടി നൂറ്റി മുപ്പതോടു കൂടി റോമൻ കൈസർ ഒരുവനായ തീത്തോസ് യഹൂദന്മാരെ രാജ്യത്ത് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു എത്ര വർഷം അവരുടെ രാജ്യമായിരുന്നു ബി സി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഷൗൽ അവിടെ രാജാവായിരുന്നു ബി സി ആയിരത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിന് ദാവീദ് രാജാവായിരുന്നു സോറി ഷൗൽ രാജാവായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തിൽ ദാവീദ് രാജാവായിരുന്നു പിന്നെ സോളമൻ പിന്നെ എത്രയോ ബലവാന്മാരായ രാജാക്കന്മാർ പക്ഷിപ്പൻ രാജ്യമൊക്കെ പോയി എടി നൂറ്റി മുപ്പതിൽ അവരുടെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് യഹൂദനെമ്പാടും ചതറിപ്പോയി ആ കൂട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ ഹോളണ്ട് ജർമ്മനി ഇന്ത്യ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടേക്കെല്ലാം യുവന്മാർ കൂടിയേറി നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ടും ഗോവയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കൊച്ചിയിൽ അവരുടെ ദേവാലയങ്ങളും ശവകുടീരങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ അറ്റങ്ങളിലും ഞാൻ നിന്നെ വാരി വെതറും സംഭവം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ദൈവ മക്കളെ വീണ്ടും ഏടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ റോമൻ സെനറ്റ് ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി പാസ് അതിതായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാജ്യം ഇനിയും ഭൂമിയിൽ ഇല്ല ഏടി നൂറ്റി മുപ്പതിൽ സകല ഇസ്രായേലിനെയും ഭൂമിയുടെ നാല് ദിശകളിലേക്ക് അവർ ചതറിച്ചു കളഞ്ഞു ജീവരക്ഷാർത്ഥം ഇന്ത്യയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഹോളണ്ടിലും ജർമ്മനിയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ കുടിയേറി ലോകത്തെമ്പാടും അവർ ചെതറി നടന്നു ചെന്നടത്തെല്ലാം അവരൊരു ബാധയായിരുന്നു ഹോളണ്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എഡ്വൻ എന്ന രാജാവ് ഈ യഹൂദന്റെ യഹൂദനെ പേടിച്ചിട്ട് വലിയ കപ്പലുകളിൽ കയറ്റി ആയിരങ്ങളെ കപ്പലുകളിൽ കയറ്റി ആഴക്കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കിക്കൊന്നു 
ഹിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആര്യൻ അവൻ ജർമ്മൻ ഭരണകർത്താവായിരിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം യഹൂദന്മാരെ വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഭാരതത്തിൽ വന്ന യഹൂദന്മാരെ ആരും ഉപദ്രവിച്ചില്ല പണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു ഞാനവിടെ എറണാകുളത്തുള്ളപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാ ഒരു കത്തോലിക്ക രണ്ട് കത്തോലിക്കന്മാർ കൾ അങ്ങനെ പോവാ സന്ധ്യ സമയത്ത് അരയൊക്കെ അടിച്ച് കിക്കായി പോവാ അപ്പോൾ ഒരു യഹൂദ മൊട്ടക്കച്ചവടക്കാരനാണ് പുള്ളി പാവപ്പെട്ടവും മൊട്ടക്കച്ചവടവും വിറ്റ് ബാക്കി മൊട്ടയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ കത്തോലിക്കനോട് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞടാ ഇവനാ ഇവൻ യഹൂദനാടാ ഇവനെ യഹൂദനാടാ ഇവനാടാ നമ്മുടെ മസികായെ ക്രൂശിച്ചത് ഇവനെയൊന്നും വെച്ചു ഉറപ്പിക്കാൻ പാടില്ലടാ ഇവനാടാ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കള്ളല്ലേ ബോധമുണ്ടോ രണ്ടുപേരും കൂടെ അടുത്ത് കൂടി ആ മൊട്ടക്കൊട്ടം മേടിച്ച് തോട്ടിലോട്ട് കളഞ്ഞ് വെച്ച് തല്ലിക്കൊന്ന് കടലിലോട്ടം കുഴിക്കും എന്തൊരു ഭയങ്കരം മറ്റൊന്നും വലിയ ഉപദ്രവമൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ജർമ്മനിയിലാണ് ചെയ്തത് ഓ അവരെ എത്ര നാൾ ജയിലറകൾ അടച്ചു വിഷവാദം കൊണ്ട് കൊന്നു അക്കാലത്തും അവിടെ മെഷീനുകളൊക്കെ കിടക്കുക മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് അവനെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കടത്തി കൈ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മെഷീനിൽ ലോക്ക് ചെയ്യും കാലിലോക്ക് ചെയ്യും നാവേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തിയിട്ട് വലിച്ചിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക മണിക്കൂറുകളോളം തലയിടായി കെട്ടി തൂക്കുക കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മസിയ തമ്പുരാനെ പിലാത്തോസിന്റെ അരമനയും നിർത്തുമ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റവാളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പിലാത്തോസ് പറഞ്ഞു മരണയോഗ്യമായതൊന്നും ഞാൻ ഇവനിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവ മാരാലറി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതിയുടെ മേലും വരട്ടെ വന്നോട്ടെ ഏതാണ്ട് കിടക്കുന്നു ലോകത്തിൽ എമ്പാടും ചതറി ഇവനൊക്കെ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും എന്തൊരു ക്രൂരത കരുണ എന്ന് പറയുന്നില്ല യഹൂദനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ജയിലറയിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അന്നത്തെ പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ മൗനം അനുവാദം കൊടുത്തു കാരണം ഇവനാണ് കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ചത് ഇവന്റെ വർഗമാണ് അയ്യോ ഭയങ്കര എല്ലാവരും അങ്ങ് വെറുത്തു ഈ ജാതിയെ അറബികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹോളണ്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എഡ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് പേടിച്ചു പോയി ഇവനൊക്കെ കുടിയേറിയ ശാപം വരുമെന്ന എന്താ മുമ്പേ വായിച്ചത് ലോകത്തിലെ സകല ജാതിക്കും നീ ഒരു ബാധയായിരിക്കും എന്തൊരു വാക്ക അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ച് വിശദമായി ചിന്തിപ്പാൻ നമുക്ക് സമയം പോരാ ബൈബിളിൽ ലഹൂദനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളല്ല അതുപോലെ നിറവേറി സ്വന്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ ചുട്ടു തിന്നു ലോകത്തിലെമ്പാടും അവൻ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു ദൈവമക്കളെ അനർത്ഥങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര അവനെ പിന്തുടർന്നു പക്ഷേ ദൈവം നീതിമാനാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെ ദൈവം ഉയർത്തിയ ഒരു ജാതിയില്ല ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെ ദൈവത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജാതിയുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു രാജ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് അതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ രാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി അവരുടെ രാജ്യം അവർക്ക് തിരികെ കിട്ടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ബി സി അറുനൂറ്റി ആറിൽ ബാബിലോണിയ രാജാവായ നെമുക്കന സാർ യെറുസലേമിനെ ആക്രമിച്ച യഹോ യാക്കിം രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ സിംഹാസനം അവഗരിച്ച ശേഷം ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അവർക്ക് രാജ്യം തിരികെ കിട്ടുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം യഹൂദൻ തെരുവനായെ പോലെ ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് യഹോയാക്കിമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സിംഹാസനം തിരികെ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇടവിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമായിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദൻ ഇന്നൊരു വലിയ ജാതി അവനോട് ആരും കളിക്കാനൊന്നും പോകത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യനും ജീവനുള്ളവൻ കളിക്കാൻ പോകത്തില്ല ഈ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഒക്കെ വലിയ പോലീസാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ടെങ്ങും കളിക്കാൻ പോകത്തില്ല കാര്യം ഒരിക്കലും അവൻ നിയമങ്ങളിൽ മനുഷ്യരോട് ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി അല്ലവൻ ഭൂമിയിൽ സകല ജാതികൾക്കും ഇന്നവൻ ഭാരമുള്ള കല്ല എന്ത് വലിപ്പമുണ്ടെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലപ്പഴ വരെയുള്ള ജില്ലയുടെ ഏറിയ ഉള്ള വലിപ്പം പക്ഷേ സകല ജാതികൾക്കും അവൻ അത്ഭുതമാണ് ദൈവം തമ്പുരാന്റെ നീതിയാണ് അവനെ മടക്കി വരുത്തി അവനെ മടക്കി വരുത്തുമെന്ന് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാം വിശദമായി ചിന്തിപ്പാൻ സമയം
മരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തെ സകല ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സകല ജാതികളുടെ ഇടയിലും അരിപ്പാൻ കൽപ്പിക്കും അരിപ്പാൻ കൽപ്പിക്കും ആ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും ഈ അരിപ്പയുടെ പരിപാടിയായിരുന്നു രണ്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അരിച്ച് ഒരു മണി പോലും വരാതിഞ്ഞു വന്നു പറയാണ് ഞാൻ സകല ജാതികൾക്കിടയിൽ നിന്നും അരിപ്പ കൊണ്ടായിരിക്കും പോൽ ഇസ്രായേലിനെ അരിക്കും വായിച്ച യശ്യാ പ്രവചനം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനൊന്നൊന്ന് വായിച്ച സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും വീണ്ടുകൊള്ളുവാൻ വീണ്ടുകൊള്ളും ഇവരവന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ നിന്നെ ഞാൻ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും വാരി വെതറുമെന്നാണ് മോശ പറഞ്ഞു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവനെല്ലാം ഞാൻ അരിപ്പ കൊണ്ടരിച്ച് അവന്റെ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്തൊരത്ഭുതം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് അല്ലേ എന്ത് കിട്ടി പ്രിയമുള്ളവര് ആ ഭയങ്കരമായ യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ് ലോകത്തിന് കിട്ടിയത് വീണ്ടും വീണ്ടും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടന്നു മുപ്പത്തി ഒൻപത് തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ എന്താണ് ലോകത്തിന് കിട്ടിയത് ലോകത്തിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അഞ്ചു കോടി ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി പക്ഷെ ഇസ്രായേലിന് അവൻ്റെ രാജ്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവരിങ്ങനെ ചതിരിക്കിടന്ന് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിൽ സിയോൻ സംഘം എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ച് ചതിരിപ്പോയ യഹൂദന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഏകീകരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മനോഹരമായൊരു പുസ്തകം എഴുതി അത് യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ പോയി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ആ യുദ്ധത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവരുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് രഹസ്യം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രിട്ടനും സഖ്യകക്ഷികളും കൂടെ കയറി ജർമ്മനി ആക്രമിച്ചു യുദ്ധം മൂർച്ഛിതാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടന് വെടിമരുന്നില്ലാതെ വന്നു ബ്രിട്ടന് വെടിമരുന്നില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ കാലത്തെ ഒരു ഏകൂതനായ കോളേജ് പ്രൊഫസർ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ പിന്നിലാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടനും സഖ്യകക്ഷികളും ജയിച്ചത് ആ ജയത്തിന് പാരിതോഷ്യമായിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിന് ആ രാജ്യം ആ ബ്രിട്ടൻ കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ രാജ്യം പണ്ട് തുർക്കികളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു തുർക്കികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് മേടിക്കുന്നത് ജനറൽ അലൽബി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സൈനാധിപനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ജനറൽ അലൽബി അവിടെയുള്ള തുർക്കികളെ നീക്കി ആ രാജ്യം ബ്രിട്ടന്റെ സ്വാധീനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം എന്താണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഈ ജയത്തിന്റെ രഹസ്യമെന്ന് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ സൈനാധിപൻ ലോർഡ് വില്ലിണ്ടൻ പറഞ്ഞു സാറേ സംഭവം ഇന്നതാണ് അതെ ഈ ടി എൻ ഡി ഗ്യാസിന്റെ പിന്നിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ജയം ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് അതൊരു ജൂതനാണ് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദിച്ചു അങ്ങേക്ക് പാരിതോഷമായി എന്ത് വേണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തോളം വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ രാജ്യത്തിൽ പുറം ജാതികൾ ചവിട്ടി മതിക്കിയോ ആ രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ബ്രിട്ടന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഭരണം വിട്ടുകളയുമ്പോൾ അതേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി നാലു മണിക്ക് മുൻപായി ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാഷ്ട്രം അവർ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു അറബി രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിപ്പോയി അങ്ങിങ്ങായി ചതറി കിടക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും ഞെട്ടി പറച്ചു അന്നത്തെ യു എസ് എയുടെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മാർഷ്വൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കും പോലെ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്കില്ല അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല അറബികൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് അറബികളോടൊരു സമാധാന സന്ധ്യയിൽ പോകുന്നതാണ് ബുദ്ധി അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മാർഷൽ വെൽ അന്നത്തെ യഹൂദ നേതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിന് തുനിയരുത് അത് ബുദ്ധിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രഗത്ഭരായ മൂന്ന് യഹൂദന്മാർ മുൻപോട്ട് വന്നു ബെൻഹുറിനും ഗോൾഡൻ മെയിനും 
പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യം തരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അത് പ്രഖ്യാപിക്കണം വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്ക് മുൻപായി റേഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ അറിയിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യ നിമിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു വാക്കുകൾ എത്ര വലുതാണ് എന്താണ് ഏഷ്യാവ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഏഷ്യാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സകല ജാതികൾക്കിടയിൽ നിന്നു യഹൂദനെ ഒരു തരിവാല് നഷ്ടപ്പെടാതെ അവന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയാണ് ആ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ടത് നാളെ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത യുദ്ധങ്ങളുടെ നേരെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലിനെ നോക്കിക്കാട്ട് ലോകത്തിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ദൈവമാക്കൾ എല്ലാ തുറകളിലും ഇനി അവന്റെ കാർഷിക മേഖല നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കാലത്ത് അറബികൾ ഒട്ടകത്തെ കെട്ടാത്ത സ്ഥലമാണ് മുക്കുവൻ വരവിരിച്ചും അറബികൾ ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയും കുറുക്കൻ രാപാർത്ത് കിടന്ന ശപിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അവിടെ എന്താണെന്നറിയാമോ പർദീസിയാണ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി വരുമ്പോൾ മരുഭൂമി ഉദ്യാനമായി തീരുമെന്നുള്ള ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം പോലെ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ മലമടക്കുകളൊക്കെയും വലിയ ഉദ്യാനങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക മേഖല അവന്റേതാണ് ഒരു തക്കാളിക്കായൊക്കെ തൂക്കിയ മുന്നൂറ് ഗ്രാം തൂക്കം ഉണ്ടെന്നാണ് മുന്നൂറ് ഗ്രാം തൂക്കം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തക്കാളിക്ക മുപ്പത് തക്കാളിക്കായും തൂക്കുന്നവനും കൂടെ കയറിയിരിക്കണം എന്നാലേ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെ തോന്നു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ സംഭവം യാദൃശ്യമാണോ എസ് വായിച്ചാട്ട് നമുക്ക് ആ തിരുവഴുത്തൊക്കെ നോക്കാം എസ് എക്കിയൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറിന്റെ ആറ് തുടങ്ങി സമയം പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാട്ട് എസ് എക്കിയൽ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ ആറ് തുടങ്ങി നിർത്തി നിർത്തി വായിച്ചാട്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച് മലകളോടും പ്രവചിച്ച മലകളോടും കുന്നുകളോടും കുന്നുകളോടും തോടുകളോടും തോടുകളോടും ഒക്കെ പ്രവചിക്കൽ പ്രവാചകൻ രണ്ടേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏറെക്കുറെ അറുനൂറ്റി എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പൗരോഹിത്യ വംശത്തിൽ ജനിച്ച പ്രവാചകനായ എസ് കെ എൽ തന്റെ ചുരുളുകളിൽ എഴുതി ചേർത്തിരുന്നു ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ മലകളെ എന്റെ ജനം മടങ്ങി വരുവാൻ കാലം തികഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളെ നീട്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി കായ്പി എന്ന വായിച്ചാട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ കൊമ്പുകളെ നീട്ടുവി എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ വരുവാൻ കാർഷിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റേതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക മേഖല ഒരു കാലത്ത് അറബികൾ ഒട്ടകത്തെ കെട്ടാതെ മുക്കുവൻ വല വിരിച്ച് കുറുക്കൻ കയറി കിടന്ന ദേശമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക മേഖല അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു മുന്തിരി ഇവിടെ പടമെടുത്ത് കാണിച്ചു ഒരു ദരിദ്രനായ ഒരു യഹൂദനാണ് അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതുക്കലൊരു മുന്തിരിക്കൊല ഈ ദഹം ചെന്ന് കൈപൊക്കി എത്തി നിന്നിട്ട് പോലും മേളിൽ തൊടാനൊക്കുന്നു ഈ ഓശുവായും കാലേബും ഒക്കെ മുന്തിരിക്കൊല ചുമന്നു നോക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുമില്ലേ എന്നെ ആ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു ചെന്ന് നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ കൈ എത്തിയിട്ട് എത്തുന്നില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അറുപത് കിലോ തൂക്കമൊക്കെയാണ് ഒരു മുന്തിരിയുടെ തൂക്കം ഒരു മുന്തിരിക്കൊല പ്ലാവ് കേരളക്കരയുടേത് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവ മക്കളെ മണ്ടത്തരമാണ് ഇസ്രായേലിലെ ഒരു പ്ലാവിൽ ഇല എന്ന് പറയുന്നതില്ല ഒരായിരത്തഞ്ഞൂറ് ചക്ക കാണും അവന് എന്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടാലും ഉണ്ടാകും വിദേശ രാജ്യം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വരെ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി മരുഭൂമിയാണ് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരത്തി അതിൻ്റെ മേളിൽ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് നിരത്തി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്യൂബിട്ടു ഓ നല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് നനച്ചു എന്താണ് വാക്ക് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി വരുമ്പോൾ മരുഭൂമി ഉദ്യാനമായി തീരും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക മേഖല ഇസ്രായേലിൻ്റെതാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറി പൂവൊക്കെ കയറ്റി വിടുന്ന അവിടുന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും തെയ്യം മക്കളെ നൂറ്ററുപത് കിലോ ഉള്ളൊരു മുന്തിരിക്കൊല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നമുക്കിവിടെ എന്താ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വരത്തില്ല അതാണ് നമ്മളും അവനും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അവിടെ കൃഷി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്തെല്ലാം കൃഷികളാ ചെയ്യുന്ന അറിയാം എന്തെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നടുമ്പോഴും ഒരു കൊട്ട പറിക്കുമ്പോൾ മുക്കാ കൊട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു കൊട്ടയെന്ന് പറയാനില്ല
എന്റെ ഒന്നും അടുക്കലൊന്നും ആർക്കും അടുക്കാനൊക്കത്തില്ല എന്റെ അടുക്കൽ അറബി രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ എണ്ണ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ശിവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ അടുക്ക വരാനൊക്കത്തില്ല പണ്ടൊരു അപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അബ്രഹാമിന്റെ സഹയാത്രികൻ പേര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോത്ത് ലോത്ത് ഒരു ദിവസം കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു യാത്ര മധ്യ ലോത്ത് കനാന്റെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടങ്ങ് സോതോമിലോട്ട് പോയി സോതോം ദേശത്തേക്ക് ലോത്ത് പോയി സോതോമിലെ പാപം നിമിത്തം എന്തെന്നറിയോ ദൈവത്തിന്റെ തീറങ്ങി സോതോമിലൊരു നദി ഉണ്ടായിരുന്നു നദി വറ്റി പിന്നെ അതിന് ചാവുകടൽ എന്നാ പേര് ചാവുകടൽ ചാവുകടൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കാണുമല്ലോ ഇവിടെ ചാവുകടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ആ ഉപ്പ് വെറും കൈപ്പ് ഉപ്പാണ് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഭാഗിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചാവുകടലിലെ ഉപ്പ് അരിച്ചു വരക്കിട്ട് ഇത് വേറും കൈപ്പൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ ചെമ്മാര് പോയി നാം ബൈബിൾ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലെ നീ കേട്ടുകൊള്ളുവീൻ നീ നിന്റെ ജനവുമായി നിന്റെ രാജ്യത്ത് വരുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ വരും യശ്യ പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരാം യശ്യ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണോ വായിച്ചാട്ട സോറി അറുപത് അറുപതാം അധ്യായം യശ്യാവ് അറുപതിന്റെ എട്ട് വായിച്ചാട്ട് തങ്ങളുടെ കിളിവാതിലുകളിലേക്ക് പ്രാവുകളെ പോലെയും പറന്നു വരുന്ന ഇവരാൾ സമുദ്രത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കണ്ടോ വായിച്ചോ 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 വാക്യം കണ്ടിട്ട് വായിക്കണം ആ അഞ്ചാം വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ ധനം നിന്റെ അടുക്കൽ ചേരും മേളിലത്തെ വാക്യം മേളിലത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ നീ കണ്ട് ബംഗളിലത്തെ വാക്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ നിന്നെ സകല ജാതികൾക്കിടയിൽ നിന്നു നിന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നീ കണ്ട് സന്തോഷിക്കും അടുത്തത് സമുദ്രത്തിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ വരും വല്യ അറബികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാ അവന്മാറിയില്ല എണ്ണയിരിക്കുന്നത് എടാ ഇവന്റെ ഈ ചാവുകടലിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ വിലക്ക് മേടിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് അന്ന് സോതോമിൽ ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് തീറങ്ങി ഈ ഉരുകി മറിഞ്ഞ് കൊഴഞ്ഞ് കിടക്കുക നമ്മളെടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് ചാടിയ താഴത്തില്ല ആ വെള്ളത്തിൽ പിള്ളാർ വീണാൽ ചാകത്തില്ല വമ്പയാറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ പിള്ളാരി എത്തുപോകും പക്ഷെ ചാവുകടലിൽ ചാടിയാൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷിയെ മേളിൽ കൂടെ പറപ്പിച്ചാൽ പകുതി എത്തുമ്പോൾ അത് മയങ്ങി വീണും അത്ര കഠിനമായ ആ അത്ര ദ്രാവകം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചാവുകടൽ ഒരു ഗുണവുമില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഒന്നും നേടിയില്ല പക്ഷേ ഏഷ്യ പറഞ്ഞു നീ ഇസ്രായേലിൽ വരുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ വരും ഒന്നുകൂടെ വായിക്കും നിർത്തി വായിക്കുക എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ലോകത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യശ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സമുദ്രത്തിന്റെ സമ്പത്ത് അടുക്കൽ വരും ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യുറേനിയം തോറിയം പ്രൊട്ടീനിയം തുടങ്ങിയ ആറ്റമിക് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്പത്തുകളുടെ കോടിക്കണക്കിന് ഭണ്ഡാരമാണ് ഈ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പ്രവചനം നിറവേറിയോ പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലാം അതുപോലെ നിറവേറി സമുദ്രത്തിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ വരും നമ്മൾക്കൊന്നും പറയാൻ പോലും ഒക്കുകയില്ല ഒരു ഗ്രാം യുറേനിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വിലയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ചെമ്പു ഇരുമ്പ് യോ ജോയാലുക്കാസിന്റെ പൊന്നും വെള്ളിയും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ ആറ്റമിക്ക് ആറ്റം സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യുറേനിയം തോറിയം പ്രൊട്ടീനിയം ഇതുപോലെ മഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ അങ്ങ് ബാൽക്ക് കണക്കാണ് ടണ്ണ് കണക്കിനാണ് ഇതിന്റെ ഭൂ അടിയിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് നീ ഭൂമിയുടെ നാല് ദിക്കിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദേശത്ത് വരുമ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണ് കണ്ട് ശോഭിക്കും എന്താ സമുദ്രത്തിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ചേരും പ്രവചനം നിറവേറിയോ നിറവേറി ദൈവ മക്കളെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സമയം പോകുന്നു ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും പറയുവാനുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഇനി അടുത്തത് അടുത്തൊരു പ്രവചനമുണ്ട് പ്രവാചകൻ സക്കരിയാച്ചൻ പ്രവചിച്ചതാണ് സക്കരിയാച്ചൻ പ്രവചിച്ചു ഇസ്രായേല ഞാൻ നിന്നെ സകല ജാതിക്കും പാരമുള്ള കല്ലാക്കി വയ്ക്കും അടുത്തത് നിന്നെ ചുമക്കുന്നവനെല്ലാം കഠിനമായ മുറിവേൽക്കും സക്കരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചാട്ടെ അന്നാളിൽ ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ അന്നാളിൽ ഞാൻ സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ള 
കല്ലാക്കി വെക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വെക്കും അതിനെ ചുമക്കുന്നവരൊക്കെ യെറുസലേമിനെ ഭാരമുള്ള കല്ലാണ് നീ അടുത്ത വാക്ക് അതിനെ ചുമക്കുന്നവരൊക്കെ അതിനെ ചുമക്കുന്നവനൊക്കെ കഠിനമായി മുറിവേൽക്കും ചെറിയ മുറിവല്ല കഠിനമായ മുറിവേൽക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇസ്രായേലെ നിന്നെ ഞാൻ സകല ജാതിക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വെച്ചു നിന്നെ ചുമക്കുന്നവൻ കഠിനമായ മുറിവേൽക്കും ആ കാണി മുറിവ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമേരിക്കയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത് അമേരിക്ക ലോകത്തിന്റെ പോലീസാന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നതാ ഒരു മാന്യനായ മനുഷ്യനെ തെരുവിലെ ഒരു തെരുനായിക്ക് തുല്യനായവൻ നട്ടാപ്പകല് നടുറോഡിൽ വെച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് അവന്റെ മുന്നിലത്തെ നാല് പല്ല് കളയുന്നത് പോലാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് അടി കിട്ടിയത് അറിയാമോ അമേരിക്ക വലിയ വമ്പനാണ് അവൻ പോലീസ് കളിച്ച് നടന്നതാ പേർഷ്യൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തീ ഈ തീപ്പൊരി പറന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ബില്ലാതൻ അവന്റെ സംഘടനയാണ് പോയി അടിച്ചത് ചെറിയ കാര്യമാണോ സക്കരിയാവ് രണ്ടായിരത്തി ഏറെക്കുറെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് സക്കരിയാവ് പറഞ്ഞു യെറുസലേമിനെ ഞാൻ സകല ജാതിക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വയ്ക്കും അവനെ ചുമക്കുന്നവന് മുറിവേൽക്കും ആർക്കാണ് മുറിവേറ്റത് അമേരിക്കയ്ക്കാണ് അവന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രമായ പെൻഡകൾ കൂറ്റൻ ഫ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടിടിച്ച് കത്തി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അവനെ ചുമക്കുന്നവന് കഠിനമായ മുറിവേൽക്കും അമേരിക്കയുടെ അഭിമാനമായ വേൾഡ് ട്രേഡും അവന്റെ സൈനിക കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പെന്റുകളിലും ഭീകരവാദത്തിന്റെ തീനാളത്തിന്റെ മുൻപ് അത് ചത്ത കത്തിയെറിഞ്ഞ് ചാമ്പലാകുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് സക്കരിയാവ് പറഞ്ഞു നിന്നെ ചുമക്കുന്നവന് കഠിനമായ മുറിവേൽക്കും ബൈബിൾ സത്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ വലുതാ ദൈവമാക്കൽ അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ഇപ്പം പിന്നെ ആരും കൂടുതൽ ചുമക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബ്രിട്ടൻ ഇടക്കാലത്ത് ചുമക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിനകത്ത് ബോംബ് പൊട്ടി അതോടുകൂടെ അവൻ തലവലിച്ചു അമേരിക്ക ഇപ്പം തലവലിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എറുസലേമിനെ സകല ജാതിക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വയ്ക്കും അടുത്തത് അവനെ ചുമക്കുന്നവന് കഠിനമായ മുറിവേൽക്കും വാക്ക് രണ്ടായിരത്തി വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം എറുസലേമിന്റെ വീതിയിൽ ജീവിച്ച പ്രവാചകനായ സക്കരിയാവ അവന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചന ചുരുളിലെഴുതിയോ ലോകത്തിൽ തലയുയർത്തി നിന്ന് അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു അവന്റെ വേൾഡ് ട്രേഡും പെന്റെ കണ്ണും തീജ്വാലക്കിരയായി പോയി ഞാനത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ തിരുവല്ലായിൽ ഹരിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പേപ്പർ വായിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തു തമ്പുരാനെ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അല്ലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബുഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേരോട് കണ്ടാ പറയായിരുന്നു എന്റെ ബുഷിയേട്ടാ ജോർജിയേട്ടാ ഇനിയും വഴക്കിനും പോകണ്ട ഇത് യാദൃശ്യമായി സംഭവിച്ചതല്ല ജോർജിയേട്ടാ ഇത് ബൈബിളിൽ ഉള്ളതാണ് അവനെ ചുമക്കരുത് ചുമന്ന മുറിവ് കിട്ടും ഇന്ന് ആർക്കും അവനെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇച്ചിരേ ഉള്ളെന്നേ ആൾ ഇച്ചിരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആറ്റൻ ബോമിന് സാധനമാണ് അല്ലെ കാന്താരി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചെടിയല്ലേ പക്ഷെ ആ സാധനത്തെ തൊട്ട് കളിച്ച നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവ് വരെ പുകയും അതേ സെയിം സാധനമാണ് ഇതേ കാര്യം ആർക്കും കളിക്കാനൊക്കത്തില്ല ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ചുറ്റി അടിച്ച ഒരു സമയമുണ്ട് ആറ് അറബി രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അഞ്ചര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഇത്രയും പേരുടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം സൈന്യത്തെ അടിച്ചോദിക്കവനായി വൻ ഒരു വിധത്തിൽ ഒക്കുകയല്ല നമുക്ക് നാളെ ദൈവം അനുഭവിച്ചാൽ ഞാൻ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കാര്യം നാളെയും കൂടെ നിങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് ഓർത്താൽ ഇടയ്ക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ട് പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യം കേട്ടേച്ച് അങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ആൾ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഇസ്രായേലിനെ ഇതെല്ലാം നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ദൈവമാക്കൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചെറിയ രാജ്യമല്ലേ ലോകത്തിൻ്റെ കടികാരമാണ് അതെല്ലാരും തൊട്ട് കളിക്കാനൊക്കത്തില്ല അവനെ ഒന്ന് അവനെ തൊട്ടാൽ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകും അവനെ തൊടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല കാരണം പുതിയ നിയമ സഭ ഭൂമിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് സഭ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ റഷ്യ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിന് തമ്പുരാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അങ്ങനായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ട് തന്നെ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടേനെ വിശുദ്ധന്മാർ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ദുരിതത്തിന് മുൻപേ അവർ എടുക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ അവൾ
അവരെല്ലാം തിയറി ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല രണ്ട് ഇന്ന രണ്ട് കെമിക്കൽ ചേർത്താൽ അല്ലെ ഇന്ന സ്ക്രൂവും നെറ്റും കൂടെ മുറുക്കിയാൽ ഇന്ന തോക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് റിക്കാർഡിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വിൽക്കുക ഈ അമേരിക്കയൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ വലിയവരാണെന്ന് ഒരു വലിയവരൊന്നും അല്ല അവൻ്റെയൊക്കെ തൊലി വെളുത്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏഷ്യൻ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ ബോധം വെക്കണമെന്നുള്ള മരുന്ന് അവനെല്ലാം ബോധം വരുത്തിയത് ഇസ്രായേലായിരുന്നെന്നേ റഷ്യയെ കണ്ടില്ലേ റഷ്യ റഷ്യ ഇസ്രായേൽ അമേരിക്ക ഒരു കാലത്ത് ഒപ്പം ഒപ്പം നിന്നതാ പണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഒരു വലിയ ഹോളിൽ അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് കയറിയ പുറകെ ഞാൻ കയറത്തില്ല എന്തോ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ഇല്ല നെയ്യമൊക്കെ കീസൈസ് പോരാട്ടം ഇല്ലാത്ത ഗുണമായി കേട്ടോ ഇല്ല നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കഥ ഉടുപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കയറിയ പുറകെ ഞാനും കയറത്തില്ല സെന്ത് ചെയ്യും സംഘാടകർ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഏതോ പ്രോഗ്രാമിന് ചെയ്യുക അവസാനം ആ ഹോളിന് ഇടത്തും വലത്തും രണ്ട് ഡോർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവന്മാരകത്തോട്ട് കയറിയത് പിന്നെ അന്ന് അത്ര വലിയവരാ റഷ്യ അന്ന് അത്ര വലിയ രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക അത്ര വലിയ രാജ്യമാണ് പക്ഷേ യഹൂദന്മാർ സ്വദേശത്തേക്ക് പോരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ ആ പഴയ മാടക്കടയും കപ്പണ്ടി കച്ചവടവും ഉള്ളൂ റഷ്യയിലങ്ങ് ഒരു ചുക്കുമില്ല എല്ലാം പട്ടിണി രാജ്യമായി പോയി വലിയൊരു കുടുംബം വീതം വെച്ച് അല്ലെ ഇളയ മോന് സിറ്റ് ഔട്ട് കിട്ടി മൂത്ത മോൻ അടുക്കള കിട്ടി നടുക്കത്തെ മോന് നടുമുറി കിട്ടി മറ്റവന് തൊഴുത്ത് കിട്ടി എന്ന പരുവത്തിൽ ഇപ്പം കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാതെ റഷ്യ ഇരിക്കുക എല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കി കാരണം എന്നറിയാമോ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിയും വിവരമുള്ളവനൊക്കെ അവൻ്റെ ദേശത്ത് പോയി അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പം ഒന്നുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ കാരണം എന്നറിയാമോ ബുദ്ധിയും ബോധമുള്ളവനെല്ലാം അവിടെ പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ബലപ്പെട്ടു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നിലേക്ക് പോയി വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് ലോകത്തിൽ ഉയർന്നവനാണ് അവന്റെ സൈനിക ശക്തി അറിയാമോ മീഹാ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ സൈനിക ശക്തിയെ കുറിച്ച് എഴുതി അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം മീഹ അഞ്ചിന്റെ എട്ട് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചുള്ളവർ ജാതികൾക്കിടയിൽ അനേക വംശങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ൾ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അവനോട് വലിയ അനുകൂലവാദികളൊന്നും അല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളോട് അവൻ ഏറ്റവും വെറുപ്പാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഇസ്ലാം പിന്നെയും നമ്മളെ അംഗീകരിക്കും കുറെ ബഹുമാനിക്കും ഇസ്ലാ നബി അന്തിമ പ്രവാചകരണത്തിൽ പെട്ടവനാണെന്നെങ്കിലും പറയും ഈ ഇസ്രായേലൊന്നും അംഗീകരിക്കത്തില്ല അവൻ ഇന്നും യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല യേശു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവന്റെ സൈന്യ ശക്തി വായിച്ചു ഒന്നോട് വായിച്ച് സൈനിക ശക്തിയാണ് നമുക്ക് ദൈവം അനുവദിച്ച ഞാൻ നാളെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാം അവനോട് ചെയ്ത യുദ്ധങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവചന നിവൃത്തിയിൽ ഏറെക്കുറെ ശ്രദ്ധിക്കുക തൊണ്ണൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറര ശതമാനം പ്രവചനം ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ആ ശാസ്ത്രീയ പ്രവചനങ്ങളിലും ഏറെക്കുറെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം പ്രവചനം നിറവേറി പ്രവചനം നിറവേറുമ്പോൾ യേശു വരും അതാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിലും വേറെക്കുറെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ആറര ശതമാനം ഇനി ഒരു മൂന്നര ശതമാനം പ്രവചനം നിറവേറാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് അവരുടെ ആലയം പണിയാണ് ഇപ്പൊ അവർക്കൊരു ആലയം ഇല്ല ദൈവമക്കളെ പക്ഷെ ആലയം പണിയാണ് അത് പ്രവചനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് യഹൂദന്മാരിൽ സമ്പന്നരായവർ ചേർന്ന് ഒരാലയത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പക്ഷേ അവരുടെ ആലയം സോളമൻ പണി കഴിപ്പിച്ച ആലയത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമികന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദേവാലയം ഇരിക്കുകയാണ് മക്കം മദീന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇസ്രായേലി ഇസ്ലാമികന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ആലയം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എൺപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഇസ്ലാമികന്റെ ദേവാലയത്തെ തൊട്ട് ഈ അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദന് കളിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല അടുത്ത കാലത്ത് യു എൻ ഒട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആലയം പണിയുവാൻ യു എൻ ഒ എത്രയും വേഗം അധികാരം തരണം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മഹാനായ സോളമൻ ബി സി
എതിർക്കൽ സുരങ്ങ പ്രവേശനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമികന്റെ പള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചു മാറ്റി അവന്റെ ചെലവിൽ മറ്റൊരു പള്ളി പണിതു കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ യഹൂദന്റെ പള്ളി പണിതു കൊടുക്കും ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു മഹാപുരോഹിതൻ മാർപ്പതക്കത്തിൽ പതിക്കേണ്ട രത്നങ്ങൾ അവൻ കണ്ടെത്തി യാഗം അർപ്പിക്കുവാനുള്ള ചുമന്ന പശുക്കളെ അവൻ ഫാമുകളിൽ വളർത്തിയെടുത്തി ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തോളം സ്വദേശം നഷ്ടപ്പെട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ടും അവന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഭാഷയായ എബ്രായ ഭാഷ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇന്ന് എബ്രായ ഭാഷയുടെ പാഠശാലകൾ പഠിച്ചു പൗരോഹിത്യത്തിന് ഒരു തലമുറയെ കണ്ടെത്തി ലേവ്യ വംശത്തിന്റെ ഡി എൻ എ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ആ വംശത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ എബ്രായ ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു എന്തിനോ യഹൂദന്റെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അത് നിവർത്തിച്ചില്ല നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ എന്തൊരത്ഭുതമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ ഇനിയും മറ്റൊന്നും സംഭവിക്കാനുണ്ട് അവർ കുത്തിയവെങ്കിലേക്ക് നോക്കി കരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മസിക ഇവിടെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മസിക ഉപദ്രവകാലത്തിന്റെ സോറി മഹോദ്രവത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ മസിക തമ്പുരാൻ വരുമ്പോൾ അവർ കുത്തിയവെങ്കിലേക്ക് നോക്കി കരയും എന്നുള്ള ഭാഗം ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗം വിടാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സമയം പോകും ഇനി ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പലരും ഉറങ്ങി തുടങ്ങി ദൈവം മക്കളെ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം അടുത്ത വിഷയം രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനമാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനം കഴിഞ്ഞ പ്രാരംഭത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രീയ പ്രവചനം മനസ്സിലാക്കി ബോംബ് കണ്ടെത്തിയതും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചതും മനുഷ്യന്റെ കൈ രേഖ വരച്ചതും പിന്നെ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചതും രാസായുധം കണ്ടുപിടിച്ചതും പിന്നെ ഭൂമിയുടെ വൃത്താകാരം കണ്ടുപിടിച്ചതും ഭൂമിയുടെ ഉൾവശം കത്തുന്നതൊക്കെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു ഇസ്രായേൽ എന്ന ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം നിവർത്തി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി പെട്ടെന്ന് നോക്കാം രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആയിരത്തോളം പ്രവചനമുണ്ടെന്നാണല്ലോ പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിലൊരു ഭാഗം രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനമാണ് എല്ലാ ഭാഗവും കൂടെ ചിന്തിക്കാനൊക്കത്തില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഏസ്കൽ പ്രവചനം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം ഇന്നേക്ക് ഏറെക്കുറെ രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുമ്പ് ഇരിക്കത്തില്ല മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയവൻ വാക്കിനാൽ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനുമായ യഹോവയായ ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കിരീടം മാറ്റും മകുടം നീക്കും ഞാൻ ഉയർന്നവനെ താഴ്ത്തും ഞാൻ താണവനെ ഉയർത്തും ഇനി അടുത്തത് നിർത്തി വായിക്കണം ഞാൻ അതിനെ വക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉയർന്നവനെ താഴ്ത്തി താണവനെ ഉയർത്തിട്ട് ഇനിയും കേട്ടോളാം ഞാൻ അതിന് ഒന്നാം ലോകമഹായുധം ഉന്മൂലനാശം 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 അപ്പോൾ മൂന്ന് യുദ്ധത്തിന് ശേഷമേ അവകാശി വരത്തുള്ളൂ അതിന് അവകാശിയായവൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവനത് കൊടുക്കും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട് ഞാൻ അതിന് ഉന്മൂല നാശം ഉന്മൂല നാശം ഉന്മൂല നാശം വരുത്തും വരുത്തും അതിന് അവകാശം അവകാശിയായ ഒരുത്തനുണ്ട് അവൻ വരുന്നത് വരെയും ഒരവകാശി ഭൂമിയെ ഭരിക്കാൻ അവകാശിയായി ഒരുത്തനുണ്ട് ഞാൻ മകുടം മാറ്റും കിരീടം നീക്കും ഉയർന്നവനെ താഴ്ത്തും താണവനെ ഉയർത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം അമേരിക്ക നോക്കാം അമേരിക്കയിലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒബാമ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോവാ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒബാമ ആ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ചു വൈറ്റ് ഹൗസ് ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഹൗസ് ആക്കുമെന്ന് പണ്ട് ആ അദ്ദേഹം ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ പറഞ്ഞതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പച്ചനൊക്കെ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള സാധുക്കളായ മനുഷ്യരായിരുന്നു വെള്ളക്കാർ പോയിട്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആന്ധ്രായിൽ നിന്ന് മാടിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വലിച്ച് കെട്ടി പിടിച്ച് കൈയും കാലും കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ആ അടിമ മക്കളിൽ ഒരുത്തൻ്റെ മോനാണ് ഈ ഒബാമ എന്നാലോചിച്ചേ 
അവിടെ ഞങ്ങൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബ്ലാക്ക് ഹൗസ് ആക്കി ഞാൻ കണ്ടാൽ പറയും എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ സാറിൻ്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടും പ്രാപ്തി കൊണ്ടും അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ വോട്ട് കൊണ്ടുമല്ല ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും മാറാത്ത ബൈബിൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉയർന്നവനെ താഴ്ത്തും ഞാൻ താണവനെ ഉയർത്തും എപ്പോൾ വരെ ഉന്മൂലനാശം 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 ഞാൻ ലോകത്തിൽ വരുത്തും അതിനുശേഷം അവകാശിയായവൻ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ മക്കൾ കൊടുക്കും ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ചെറിയൊരു രൂപരേഖ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനം ബൈബിളിലുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇത് ഈ ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ബൈബിൾ മതഗ്രന്ഥമല്ലേ മതഗ്രന്ഥം ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്ന ഭവാനിയുടെ കാര്യം വരെ തമ്പുരാൻ തീരുമാനിച്ചാലേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ വിജയൻ സാർ ഭരിക്കുന്നു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഭരിച്ചു ഇതൊക്കെ തമ്പുരാൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്ന പോലും തമ്പുരാൻ കൈവച്ചിട്ടാ അല്ല നമ്മളെ ആയിരിക്കുന്ന പോലൊന്നും അല്ല അതിനാണ് ഒരുത്തനെ മാറ്റി മറ്റവനെ മാറ്റി മറ്റവനെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെറിയ കാര്യം തമ്പുരാൻ്റെ കയ്യിലാ പണ്ട് നെബുക്കനേസർ എന്ന് ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേര് വലിയ മിടുക്കനായിരുന്നു ഇറാഖ് ഭരിക്കുക ഇറാഖ് ഇറാഖ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ദിവസം പുള്ളി കൈയൊക്കെ കെട്ടി ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നടക്കുക നടക്കുന്ന ഉടനെ ഇങ്ങനെ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ കൊട്ടാരം സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ പൊന്നുപോലെ വിളങ്ങി ഇങ്ങനെ പൂങ്കാവനങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ മേളിൽ ഒരു രാജാതി രാജാവുണ്ടെന്നും കർത്താതി കർത്താവുണ്ടെന്നും അറി അറിഞ്ഞത് അവൻ മറന്നുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം എന്റെ പ്രാപ്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം മേളിൽ ഒരുത്തൻ ഇരുന്ന് കേൾക്കുക ഓ നീ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മുടിയലിഞ്ഞോട്ട് പിടിച്ചൊരു കുട ഉടഞ്ഞ ഒറ്റ ഇറങ്ങട്ട് എറിഞ്ഞു ഏഴ് വർഷം കാളയെ പോലെ പുല്ല് തിന്നു കഴുകനെ പോലെ തൂവൽ വളർന്നു പ്രാന്തനെ പോലെ ഏഴ് വർഷം ഇറാക്കിൽ ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരത്തുള്ള വനങ്ങളിൽ അവൻ അലഞ്ഞു നടന്നു അന്നാണ് അവന് ബോധം ഉണ്ടായി അവൻ എന്താ ഒരു ഒരു ഭാഗം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഭരണകർത്താക്കന്മാരെ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരെ ഈ ഭൂമിയുടെ അധികാരം ദൈവത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധികാരം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ഒരു ഹലല്യ പറഞ്ഞോട്ട് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം വിശദമായി ചിന്തിക്കാനൊക്കത്തില്ല അധികാരിയായി ഒരുത്തൻ വരുന്നത് വരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെയിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെയിലും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയിലും ബി ജെ പിയുടെയിലും ഒക്കെ കൊടുക്കും അധികാരമുള്ളം വരുന്നവരെ ഒരുത്തനെ ഇറക്കും മറ്റവനെ കയറ്റും അഞ്ച് വർഷം മൂന്ന് വർഷം ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ലഡു കിട്ടും കാരണം എന്താ ഒപ്പിച്ചടാ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നാല് കാലയിൽ അഞ്ച് പാർട്ടിയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഉരുണ്ട് വീഴുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊരു മിച്ച ഭരണത്തിൻ്റെ കാലമാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനം പ്രവാചകന്മാരിൽ ആരാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാം വിശദമായി ചിന്തിക്കാനൊക്കത്തില്ല ഇന്നേക്ക് ഏറെക്കുറെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷം മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നേക്ക് ഏറെക്കുറെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവീദ് രാജാവ് തൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ മഷിഹായുടെ രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പാടിയിരുന്നു എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ദാവീതി രാജാവ് തൻ്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ മശിക നീതിയോടെ ഭൂമിയെ വാഴുമെന്നുള്ളത് എഴുതിയിരുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം യശ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും അവൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോടെ അധികാരം നടത്തും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്ത് വരാം രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ ഈ ലോകം ഭരിക്കുന്ന സകല ലീഡേഴ്സിന്റെയും ലിസ്റ്റ് തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ ഭരിക്കും എത്ര നാൾ ഇരിക്കും നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നട്ടലൊടിഞ്ഞു വീഴുന്ന കാര്യം വരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനി അപ്പുറം ഇനിയും പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ ഒരാളായ പൗലോസിലിയ ഇന്നേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷം മുമ്പ് ആ ധർമ്മമൂർത്തിയുടെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച്
ആയതുപോലെ പൗലോസ്ലീഗ പിന്നെ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തോലൻ ഇവരെല്ലാം അവരുടെ ബുക്കുകളിൽ പ്രവചനങ്ങളിലെ ഈ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം വിശദമായി ചിന്തിപ്പാൻ സമയം പോരാ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം ഈ ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ദാനിയലിൻ്റെയും മറ്റൊന്ന് യോഹന്നാൻ്റെയുമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ പുസ്തകമായ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ലോക സാമ്പ്രാ ജ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള യഹൂദ ബാലനായവൻ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഇറാഖിലെ അക്കാഡമിയായി പോയി രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ജീവിതമായിരുന്നു മൂന്ന് സാമ്രാജ്യ ശക്തികളിലെ നാല് രാജാക്കന്മാരുടെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാനിയേൽ പാർസി രാജാവായ കോരസിന്റെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇറാഖിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഇസ്ലാമിക ഭക്തന്മാർ രാജ രാജകുടുംബങ്ങളുടെ ശവക്കുടീരത്തിനിടയിൽ ഒരു യഹൂദന്റെ ശവക്കുടീരം കാണാം പേര് ദാനിയേൽ എന്ന ജനറൽ ഗവർണറുടേതാണ് നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ ഡാബീദിന്റെ കൊച്ചുമക്കളിൽ പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ബൈബിളിൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഒരാൾ ഇതാണ് പ്രിയ പുരുഷൻ നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അദ്ദേഹം ലിസ്റ്റ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിതമാണ് ഞാൻ ഈ കരടിയുടെയും പുലിയുടെയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇത്രയും വേഗം ഒന്ന് തീർത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന പലരുടെയും മുഖഷേപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം ദൈവമക്കളെ അതിൻ്റെ ആ ചെറിയ രൂപരേഖ മാത്രം ഒന്ന് പറയാം ലോകത്തിൽ ആരൊക്കെ ഭരിക്കും ടോട്ടൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ അവസാനിക്കാം യഹോയാക്കിയും രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാബേൽ രാജാവായ നെമുക്കനെ സർ അവകരിച്ചെടുത്ത ആ സിംഹാസനം ഭൂമിയിൽ ഏഴാം സാമ്രാജ്യമായ മസികാ തമ്പുരാന് തിരികെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏഴ് യഹോയാക്കിയും തുടങ്ങി നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട യേശു വരെ ഏഴ് സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചിലത് കഴിഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതമാണ് വർഷങ്ങളായി കേൾക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ അവൻ്റെ പേര് ബാബിലോൺ എൺപത്തി നാലോളം വർഷം അവൻ ഇറാഖിൽ ഇറാഖിലിൻ്റെ കോളനിയായ ഇസ്രായേലിനെ വാണു യഹോയാക്കീം എന്ന രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവനാണ് സിംഹാസനം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അതിനുശേഷം ഇറാൻ ഇറാൻ ഇന്നത്തെ ഇറാൻ ബൈബിൾ ഭാഷയിൽ പാർസികൾ ഇരുന്നു ഇരുന്നൂറ് വർഷം വാണു പതിനൊന്ന് ചക്രവർത്തിമാരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് മഹാനായ കോരശായിരുന്നു ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മഹാ സൈറസ് രണ്ടാമൻ ദാര്യാവേസ് രണ്ടാമൻ്റെ കാലത്ത് ആ സാമ്രാജ്യം അസ്തമിച്ചു പോയി മൂന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യം ഗ്രീസിൻ്റെതായിരുന്നു മൈക്സ്ലോണിയയിലെ രാജാവായ പിലിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ ഒളിമ്പ്യാസിൻ്റെ ആദ്യ സന്തതിയായിരുന്നു മഹാനായ അലസാണ്ട്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ാണ് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ അദ്ദേഹം വാണു അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ സൈന്യാധിപന്മാർ വാണു നാലാമത്തെ സാമ്രാജ്യം റോമൻ്റെതായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചോളം വർഷം വാണിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് പാശ്ചാത്യ റോമനും പൗരസ്ത്യ റോമനുമായി ഒന്ന് ബാബിലോൺ രണ്ട് മേത്യ പാർസിയ മൂന്ന് ഗ്രീസ് നാലാമത് റോമൻ അഞ്ചാമത് മിക്സൺ കൃവായുക വിശുദ്ധന്മാരെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്രാജ്യ ശക്തിയിലാണ് ബാബിലോണിയർ കഴിഞ്ഞുപോയി ദാനിയേൽ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ അവനെ കണ്ടു രണ്ടാമത്തേത് മേത്യ പാർസിയ ദാനിയേൽ ഒരു കരടിയെ പോലെ അവനെ കണ്ടു മൂന്നാമത്തേത് ഗ്രീസ് ദാനിയേൽ ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയെ പോലെ അവനെ കണ്ടു നാലാമത്തേത് റോമൻ ദാനിയേൽ ൃഗത്തെ പോലെ കണ്ടു പ്രവാചകനായ ദാനിയേൽ ലോകത്തിലെ സാമ്രാജ്യ ശക്തികളെ മൃഗതുല്യരായി കണ്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഭരണകൂടത്തിലാണ് ഭരണമാണ് ലോകത്തിൽ ഓരോയിടത്തും ഓരോ ഭരണം ചിലർത്ത് രാജഭരണം ചിലർത്ത് ജനാധിപത്യം ചിലർത്ത് ഇനി ഏകാധിപത്യം പട്ടാള ഭരണം ഒക്കെ മിക്സിങ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകം മൊത്തം ഭരിക്കുന്നവരുടെ കണക്കല്ലിത് പൊതുവെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ലോകം മൊത്തം ഭരിക്കുന്നവരെ കണക്കല്ല ഇത് പാലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ ദേശം ഭരിക്കുന്നവരെ കണക്കാണ് അല്ലാതെ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക ഒന്നും ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടിട്ടില്ല നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ ദേശത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹൂദ രാജാവ് യഹോയാക്കിമിന്റയിൽ നിന്ന് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തോളം വർഷം മുമ്പ് ഇറാഖ് രാജാവായ നെമുക്കനസർ അപകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആ സിംഹാസന നഷ്ടപ്പെട്
സാമ്രാജ്യ ശക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിൽ അഞ്ച് കാര്യം നിറവേറി ആറാമത് ഇനി ഒരുത്തനുണ്ട് അവൻ ഭരിക്കും അവൻ ചുരുങ്ങിയ നാൾ ഭരിക്കും ബൈബിൾ അവനെ ഏത് ക്രിസ്തു എന്നാ പറയുന്നത് സക്കരിയാവ് അവനെ ആ തുമ്പുകെട്ട ഇടേൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാനിയേൽ അവനെ ചെറിയ കൊമ്പ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വരും ലോകത്തിലെ ഇന്ന് പ്രശസ്തമായ മൂന്ന് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടോളം കോടി വരുന്ന ഇസ്ലാമികന്റെ മതഗ്രന്ഥമായ ഖുറാൻ അവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദജാൽ എന്നാണ് ലോകാവസാനത്തിന് മുൻപ് ദജാൽ എന്നൊരുവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും അവൻ ഒരു ഒറ്റ കണ്ണനായിരിക്കും അവൻ ലോകം ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് ആയിരങ്ങളെ വശീകരിക്കും എന്നാൽ വീണുപോയ സോറി എന്നാൽ ഈശാ നബി പ്രത്യക്ഷനായി ജിർദ ഗേറ്റിംഗിൽ വെച്ച് അവനെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥമായ ഖുറാൻ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി പറയുന്നു അടുത്തത് യഹൂദ മതഗ്രന്ഥമായ തൽമൂദ് പറയുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത നാടെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച റോമൻ സാമ്രാജ്യം വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വരും റോമിൽ നിന്ന് അന്ത്യകാലത്ത് അർമലിയാസ് എന്നൊരുവൻ വരും അവൻ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ വഞ്ചിക്കും എന്നാൽ വീണുപോയ ദാവീദിന്റെ കൂടാരത്തെ പുതുക്കി പണിയുവാൻ വരുന്ന മഷിയാ തമ്പുരാൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവനെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് യഹൂദ മതഗ്രന്ഥമായ തൽമൂദ് പറയുന്നു അടുത്തത് ക്രൈസ്തവരുടെ മതഗ്രന്ഥമായ ബൈബിൾ പറയുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് ഒരാധർമ്മൂർത്തി പ്രത്യക്ഷനാകും എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അവന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ അവനെ കൊന്നുകളയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെയും അണിയറയിൽ അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ സാമ്രാജ്യ ശക്തി അത് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ് ബൈബിൾ അവനെ പത്ത് കൊമ്പുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ ഞെട്ടിയൊരു സംഭവം സംഭവം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം യൂറോപ്യൻ കോമൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടൻ മാറിപ്പോയി നമ്മുടെ ആളുകൾ വരെ വെപ്രാളം പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലാത്തവർക്ക് വിഷയമില്ല ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ കോമൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാറി ഭയങ്കര ലോകം ഇളകിപ്പോയി സംഭവം യാദൃശ്യമൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ മതിയെന്നേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകണം പത്ത് കൊമ്പ് വരും പത്തേക്ക് പത്ത് റോമൻ പുരാതന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് അതേ രീതിയിൽ വരും വെളിപ്പാട് ഉത്സവം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ യോഹൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൃഗം കയറി വരുന്നു തല സിംഹത്തിൻ്റെത് അതിൻ്റെ കാലുകൾ കരുടിയുടേത് അതിൻ്റെ ശരീരം പുള്ളിപ്പുഴിയുടേത് അതിന് പത്ത് കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണിത് നാല് മൃഗങ്ങൾ ചേർന്നൊരു മൃഗം ഏതാണ് ഈ നാല് മൃഗം ഒന്ന് തല ബാബിലോണിയ രണ്ട് കൈയും കാലും കരടി വേദ്യ പാർശിയ മൂന്ന് ശരീരം പുള്ളിപ്പുലി അത് ഗ്രീസ് നാല് പത്ത് കൊമ്പുകൾ അത് ോമൻ വീണുപോയ സാമ്രാജ്യ ശക്തിയിൽ യാവരിച്ച ദുരാത്മാവ് അടുത്ത ലീഡേഴ്സിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഇത് കയറി വരുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ പത്ത് കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് വരും ഡാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു വീടുകളിൽ പോയി വായിക്കണം ഡാനിയൽ പ്രവചന ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഈ പത്ത് കൊമ്പുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന പത്ത് രാജാക്കന്മാർ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഈ പത്ത് കൊമ്പുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന പത്ത് രാജാക്കന്മാർ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് യൂറോപ്യൻ കോമൺ മാർക്കറ്റിലെ പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അന്തിക്രിസ്തു എന്ന് പറയാം മലയാളികൾ പണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഷ അന്തിക്രിസ്തു മലയാളത്തിൽ എതി ക്രിസ്തു എന്നാണ് ദൈവം മക്കളെ എതി ക്രിസ്തു എന്നും അങ്ങനെ പല വാക്കുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മത നേതാവും മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സാമ്രാജ്യ ശക്തിയെ യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പൈശാജ്യ ശക്തിയും പിന്നെ ഇന്ന് വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത മീഹായേലിൻ്റെ വെട്ടേറ്റ് ഭൂമിയിൽ വീണു പോകുന്ന തീ നിറമുള്ള മഹാസർപ്പവും കൂടെ ചേർന്ന് അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ മൂന്നര മൂന്നര ഏഴ് വർഷം ഭരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിരിക്കുക എന്നെക്കാൾ അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഇല്ല എന്നിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ യുദ്ധം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള വെപ്രാളം പടനാളിനോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ചാ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഇല്ല എന്നാ മീറ്റിങ്ങിൽ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ പോകുമ്പോൾ ഭീഷണിയുമാണ് ഞാൻ പിന്നെ പകുതി കിഞ്ഞു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി പോകുമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല ദൈവമക്കളെ ഇവൻ ഭരിക്കും മൂന്നര മൂന്നര ഏഴ് വർഷക്കാലം അവൻ്റെ കാലത്താണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിലിക്കൺ മൈക്രോചിപ്പ് കണ്ടു നമ്
പ്രവചനം എല്ലാം നിറവേറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കും ഇനി ഏഴാമത്തെ ഒരു സാമ്രാജ്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മസിഹായുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ഗബ്രിയേൽ എന്ന ദൂതൻ മറിയം എന്ന പെൺകുട്ടിയോട് ഭേദരഹേമിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് കൃപ ലഭിച്ചവളേ നിനക്ക് വന്നിടം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നത ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും നീ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജയെ പ്രസവിക്കും അവൻ വലിയവനായി തീരും അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അന്തം വരത്തില്ല അടുത്തത് അവന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ അവന് കൊടുക്കും നടന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ യഹോ യാക്കിമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സിംഹാസനം പോയതാണ് അത് ഇതുവരെ തിരികെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് സിംഹാസനം കൊടുക്കും പ്രവാചകനും പറയുന്നു സന്ധ്യായാമത്തിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വയോധ്യനായ ഒരുവൻ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു മനുഷ്യപുത്രന് തുല്യനായ ഒരുവൻ അവന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ വയോധ്യൻ സകല രാജ്യങ്ങളുടെയും മഹത്വങ്ങളുടെയും എല്ലാം തന്റെ പുത്രന് കൊടുത്തു യേശു പറഞ്ഞില്ലേ ദാനിയൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രാജാക്കന്മാർ പത്ത് രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ദൈവം തന്റെ രാജ്യത്വം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കും ദാനിയൽ പറഞ്ഞു പ്രഭോ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് വിശുദ്ധന്മാർ ഭൂമിയെ ഭരിക്കും അത് ഏഴാമത്തെ സാമ്രാജ്യമാണ് യശ്യ പ്രവാചകൻ ഈ സാമ്രാജ്യത്തെ കണ്ടിട്ട് പാടി ഇതാ ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴുന്നു പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോടെ ഭരണം നടത്തുന്നു മഹാസമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം നിൽക്കുമ്പോൾ പരിജ്ഞാനത്താൽ ഭൂമി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഏതൻ പർദീസയുടെ ശേഷിപ്പാണ് യാതൊരു ദോഷവും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ദിനം വിശുദ്ധന്മാർ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവർ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും ഭരിക്കും മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെ ആധിപത്യം വിശുദ്ധന്മാരുടെ പക്കൽ ലഭിക്കും ദൈവമക്കളെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആയിരം പ്രവചനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം പ്രവചനം ഇപ്പോൾ നിറവേറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സധൈര്യം പറയാം ഈ തലമുറ യേശുവിന്റെ വരവിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും എന്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ വേല എന്തായി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പരിശുദ്ധ പിതാവ് എപ്പോൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകാരംഭം തുടങ്ങി പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ച പ്രവചനമെല്ലാം നിറവേറി ഇതെല്ലാം എന്ത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ യേശു വരാറായി മശികായുടെ മടങ്ങി വരെ അടുത്തു പോയി ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പക്ഷേ നീ അവസാനമായി കേട്ട ദൂതുകളായിരിക്കാം എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യേശു വരുന്നത് ഞ്ഞുകൂട ഇന്ന് ഇന്ന് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ അവന്റെ മൊബൈൽ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു ഒരുവൻ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു രൂപത്തില് ഒരു ക്രിസ്ത്യ സമൂഹം എഴുതിയിരിക്കുക ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക എന്തിന് ഒന്ന് മരണത്തിനായും രണ്ട് മശികായുടെ മടങ്ങി വരവിൽ അവനെ എതിരേൽപ്പാനായും ഏത് സമയം സംഭവിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂട നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ തിരുവഴുത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മളൊരവസാന തലമുറയാണ് പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ട് അന്യരും പരദേശിയെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോ ഈ തലമുറ നീ അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക അരുമനാഥൻ വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം കർത്താവിന്റെ പാതപിടത്തിലേക്ക് അടുത്തിയല്ല എല്ലാവരും മുഴങ്കാൽ മേലിരുന്നാട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഹൃദയങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ട് ആത്മാവ് നമ്മുടെ മധ്യശക്തിയായി ആപരിക്കട്ടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ വേദപുസ്തകത്തിലെ അത്ഭുതം കണ്ട് കേട്ട നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് മറ്റൊരാളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാനല്ല എന്റെ പൊന്ന് കർത്താവേ പ്രവചനമെല്ലാം നിറവേറുന്നു ഞാൻ വളരെ അകലത്തിലാണ് നിന്റെ ദയനെ വിട്ടുപോകരുത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് കർത്താവ് നിന്നോട് വാർത്തത്വം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം കൊണ്ടു നിന്നെ വിളിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത കൊണ്ടു നിന്നിൽ ആവരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടു യേശു മുഖാന്തരം നിനക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ടു മഷിക മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നിന്റെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്താം ആരും അലസപ്പെട്ട മനസ്സോടിരിക്കരുത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഏറ്റു പറയാം നമ്മളാൽ ഒരിക്കലും ശരീര രൂപാന്തരം സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ സാധ്യമാണ് കർത്താവേ നീ എന്നെ
കലങ്ങി പോകരുത് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ ഏച്ചു പറയാ ദയവായി നിരാശയ്ക്ക് ഇടം കൊടുക്കരുത് ആ ധൈര്യത്തിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് പിന്മാറ്റത്തിന് നീ ഇടം കൊടുക്കരുത് നിന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ് ഇന്ന് രാത്രി ഏച്ചു പറഞ്ഞാട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ് അവൻ എന്റെ ശരീരത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തു അവന്റെ വിശ്വസ്തത കൊണ്ടു എന്നിൽ യാവരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടു എന്നിൽ പകർന്ന ദൈവ കൃപ കൊണ്ടു ഓ എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടു ഞാൻ എന്റെ രക്ഷകനെ എതിരാൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും എല്ലാരും സധൈര്യമായി ഏച്ചു പറഞ്ഞാട്ട് എല്ലാവരും ഏച്ചു പറഞ്ഞാട്ട് എന്റെ യേശു ഇന്ന് രാത്രി വന്നാൽ ഞാൻ കാഹളം കേൾക്കും എന്റെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടും ഞാൻ പ്രാക്കളെ പോലെ പറന്നു ഉയരും മധ്യാകാശത്തിൽ എന്റെ യേശുവിനെ കാണൂ സാത്താൻ ലജിക്കട്ടെ സാത്താൻ ലജിക്കട്ടെ ആരും നിരാശക്കിടം കൊടുക്കരുത് സധൈര്യം ഏറ്റു പറഞ്ഞാട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസൻ എന്റെ ദേഹവും എന്റെ ദേഹിയും ആ ശേഷം നിന്ദിക്കപ്പെടാതെ യേശുവിന്റെ വരവോളം സൂക്ഷിപ്പാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസൻ എന്നെ വിളിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസത കൊണ്ടു ഓ എന്നിൽ യാപരിച്ച് എന്നെ നടത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടു എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടു ഓ എന്നോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ടു എന്റെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടും വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസൻ അവൻ നമ്മെ അനാഥരായി വിടത്തില്ല ഒരു നിമിഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ഇടം കൊടുത്താട്ട് ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴം നീ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നീ അവസാന നിമിഷം വന്നവനാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാം മണി നേരത്ത് ഈ അമ്പത്തി ആറാം മിനിറ്റിൽ നീ വന്നതാണ് കേവലം നാല് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ യേശു വാതിക്കൽ നിൽക്കുന്നു പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു യുദ്ധത്തിനായി ആയുധ പുരകൾ ഒരുങ്ങുന്നു നിന്റെ ദൈവത്തെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ എന്നെ കൈ വീടും ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്നെ കൈ 